Karibu msikilizaji katika simulizi yetu nzuri fupi mpya itwayo Siabini kama na mimi ni mume. Mtunzi ni Jogo Pole, mimi ndirekta wenu kutoka hapa simulizi Mexi. Tunaianza simulizi yetu fupi kama ifuatavyo. Naitwa Akida. Naishi ubongo sehemu moja hivi naitwa Kibangu. Kwenye maisha yangu nitaka kumpenda binti mmoja hivi mtoto tajiri mmoja hivi mtoto wa Kibangu anaitwa Rama Abeshe. Kutokana na Rama Abeshe kuwa tajiri ni ngumu sana mtu kama mimi kwenda kupeleka barua pale kwake eti kumtaka binti yake anaitwa Aisha. Nilisema cha nitafute njia kuweza kupata pesa niwe na pesa ndo nimpate Aisha maana atosero nasema kwamba mkono mtupu wa ulambwi sasa ngoja mimi nisake mchuzi. Sasa nikiangalia kazi nyingi za kubangaiza hizi yani maisha yangu sichangae sana kukosa na shangaa kupata na kukosa kwangu mimi ni kawaida sana. Sasa nikaenda kijiweni na hapo ndipo chanzo cha matatizo kilipoanzia. Kijiwe si kitu kizuri kabisa ni kama utabeba mawazo ya ajabu ajabu tu sana pale kwenye kijiwe. Yaani kuna watu tofauti tofauti na wana mawazo tofauti tofauti sana. Kuna vibweka. Hawa tuna tunawaita kwamba ni comedy wa kijiwe. Na kuna wale ambao walioenda nje Afrika. Wale sasa ndio ambao tunaona kabisa kama vile ni mwanga kwenye kijiwe chetu na tunapenda sana kuwasikiliza sana. Yaani tujue huko nje maisha yapoje. Ni kama ndani kwetu kwa au. Sasa wale wakasema kwamba bongo hakuna maisha. Maisha hapo mbele tuna kama kuna mtu ambaye anategemea atoke hapa bongo basi atakuwa anajidanganya tu. Akili yake utaishi maisha tu ya kula tu na kwenda tu chooni na sio maisha mazuri. Sasa ni sisi akili za kujiuliza kwamba anasema hivi maisha yake yapo vipi? Hatuna. Akatushauri kabisa kwamba tukaibe kwa wazazi wetu tutoke ndani ya bongo twende South Africa. Eh? Yaani hapo wenyewe kwa lugha ya kijiweni tutaenda kwamba ni bondeni. Basi mimi nikawaza swala langu tu la kuweza kumpata Aisha ni la muda tu acha tu basi nifanye so. Kimya kimya ni nyumbani. Nipotee mazima nikirudi hapa natuliza tu wazazi wangu tu nitakuwa eh nishakuwa na pesa tayari. Sasa kila mmoja kaenda kulisanua kwao. Yaani utajua wewe kama mtaiba nini kwa kwenu ili upate tu pesa ya kutoka ndani ya bongo. Jamani mimi niliona pesa ndani yani chumbani kwa mama. Nikaza kwamba nitakuwa ni mjinga kiasi gani kwamba niibe TV nipate tabu ya kuanza kuuza tena ili nipate pesa wakati pesa yenyewe naiona kabisa nikaona kwa ngoja nipite na pesa tu hapo. Ilikuwa ni laki tatu nikaenda kijiweni mimi nilikuwa kwanza kufika. Nisha nisha fanya yangu huko nyumbani faster sana yani. Wenzangu walienda kuiba mali wa kauzi. Sasa maisha yenyewe ya bongo ya bwana ukiiba kitu cha laki atakaye nunua atataka tu muuzia kwa shilingi 30,000 kazi wanaye. Walifanikiwa kuja na pesa. Pale walikuwa watatu na mimi nilikuwa ni wanne. Yaani alikuwaepo Ambula, Haruna na Said. Sasa kiongozi wa msafara wetu mwenye kujua kwamba nyinyi njia gani tupite ili tuweze kufika safari yetu. Samani msikilizaji, sitaweza kutaja njia kwa sababu lengo la simulizia hapa si kuiga haya niliyopitia mimi. Mabaya sana. Ila nitasema tu vikwazo vya njia na nadhani kwamba nimeeleka. Tuendelee na simulizi yetu. Basi tulipanda loli bwana ambalo litupeleka mpaka sehemu moja hivi likatuacha. Ila tukao tushavuka nchi ya Tanzania, yani tulishatoka ndani ya Tanzania. Kwenye nyakati yangu nilikuwa nishatumia laki moja mpaka hapo tulipokuwa tumeachwa na lori. Bado safari inaendelea kwa upande wetu ila loli ndio ilikuwa mwisho wake wa safari pale. Sasa jamaa ambaye ni kiongozi wa msafara akasema ise hapa tunaenda kulala polini ili saa 10 na nje alfajili tunaondoka tunatoka barabarani tunaomba tena usafili wa lori tunaondoka sawa. Hakuna kupinga wote sisi, mwenyeji ni yeye tu. Umeona? Sasa akasema kwamba mbele tena pesa zenu hapa niziweke kwenye mfuko. Mfuko mmoja ili poli ili lina mambo ya ajabu sana. Ya tunaweza tukaibiwa pesa zetu zote hapa. Mimi nikajiongeza nikajua jamaa hapa anataka kutuibia tu pesa hapa. Halafu atuache poli nikasema mm si mbishi. Hapa nampa laki moja na laki moja na baki nayo tu mwenyewe. Kama kaondoka nazo mimi narudi zangu tu na laki yangu tu nyumbani Tanzania kwa sababu kutoka Tanzania mpaka hapa simetumia laki moja na kurudi pia itakuwa laki moja. Nilifanya hivyo bwana huku nikiwa nasema tamaa mbaya sasa hapa ndio naibiwa kabisa huku naona. Wote walimpa pesa wenzangu pesa zote kasoro mimi nikatoa laki moja tu. Cha ajabu anazifunga vizuri kila mtu na pesa yake anaiandika na anatia kwenye mfuko mmoja. Mimi nikasema mm. <coughs> atajua tu mwenyewe. Mimi nauli kurudia tu ninayo hapa. Hawa wakina Ambula wana Haruna na mwenzie Saidi imekula kwa hapa. Cha ajabu jamaa anakunya kwenye ule mfuko wenye pesa nikaona sasa mambo gani tena haya? ya huyu kunya mavi kwenye mfuko ambao tuliweka pesa zetu na zake. Jamaa kanya mavi aswa. 
Jari ananuka kulikweli yani Harafa kabibu ule mfuku wenye bwana wenye mavi na pesa Sadaika tano tu Tukavamiwa na wezi wakasema haya Wote mikono juu Kweli bwana tuleka mikono juu wale wezi wakatusachi Wakaruna mipeke angu nambani likuwa niku mwenye pesa Yule jamaa mwenye juota katangale nchukari sana kwa nini kwa siku mpa pesa zote eh? Nimebakisha zingine Wezangu wote walikuwa hawana pesa sasa Wakasachi mabegi yetu hamna pesa Walipofungua mfuku wenye pesa Wakakuta mavi Waliwacha fasta Wakashika puwa zao wakaondoka bwana Ndipo nje yetu wakaanza kunisema mimi kwamba wewe unamaanisha kwamba huniamini mimi, si ndio? Au mimi nimetoka nje Tanzania najua kabisa kwamba kwenye porili kuna wezi, eh? Nimetaka zile pesa zote mnipe nizipe ulinzi. Wewe umeleta michongo ya kujua kwamba mimi nataka kukibia na pesa, si ndio? Eh? Asa tufanye meisha, tunalala hapa. Na wewe unatakiwa uweke kichwa kwenye ule mfuko wenye pesa. Ufanye ndo kwa mtu wako. Wewe si waamini watu. Sasa linda pesa uweke kichwa juu ya mfuko huo. Jamani, mfuko ndio wenye mavi ule alafu mimi ndo uwe ni mtu wangu. Kosa ni kwamba siku mamini ye, jamani Wakati mina nalala kwenye mfuku wenye mavi Mama yangu buwana kumbe zile pesa ni za watu Wenye pesa zao wamemjia juu pesa ya kikundi Yadi mama ata juwezi kwa hapi na mimi ni po hapi Wakina mama hawataki kapisa kujua ilo Wanamchukua mama yangu na kumpeleka polisi sa mama Anaenda kulala kituoni kwenye ndoza mikojo Ndani ya kituo na mimi ni kwa mela juu ya mavi Na siji kabisa hati mayangu kesho itakuwaji Kumbe buwana usiku wale wakapanga alifajiri wanitoloke kisa mimi sio mtu mzuri kwao Kama ni maunyesha kuto kumuamini kiongozi wa msafara, jie uko South Africa, tukifika itakuwaje. Jamani wenzangu wakondoka saa kume rafajiri na fuko la pesa, yani usingizi ulinichukua sana eti. Na kuja kuamuka naona watu wanisimamia tu na mishale na gobole, yani nikasema kwa mba sasa nimekufa yani. Yani siyo tani wawindaji hawa, au ndo wezi na shanga kwa mba siwa oni wenzangu. Jamani. Wala wendaja kanimba kwa mba mini ya mke pari nipuwa nimelala. Nekamuka pasipo kuwa na ubishu wote ulesa kumbe buwana pale anajua kiswali ni moja tunandia ambaye alikuwa na niuliza maswali. Kwa mba nimetokea wapi na imekuwa jiniko pale. Nekambia ukweli wote sikutaka hata kwa ficha hata kimoja. Yani ukweli wote kabisa yani. Sayule. Akawa na wadithia wenzio kuhusu yale ambao ni kwa nimeasema lakini alikuwa na unjia kwa ruga. Wakawa na sikilizana wenye kwa wenyewe. Kuna mmoja kanimbe kwa sila kachini. Nitutemeka sana. Nekajua kwa mba uja ama atakuwa kani uwa tu sasa mana. Ndiyo alisha nyosha gubulu lake tali lile Harafu wanafoka sana yani anaungia huku wa kiona nyosha kwamba miki dole Asa mimi anachokiongea hata sikijui maskini ya mungu Nekabaki nimekaa kimi ya tunasema kwa mba esele ondo mwisho wangu wa maisha na kufa hapa kwa sabu tu ya tamazangu mimi Yote kwa sabu ya aisha tu na mpenda na mejikuta kwa mba nimetumia njia isio sahi kabisa ya utafutaji ili tu ni mpate ye jamani Aisha mwenyewe hata ajui kama na mpenda ila nataka tu ni mtamikia wakati pesa ni nayo mkononi Sasa yule jamaa akamaliza kufoka yule anejo wa kiswahili akawana niambia kwa mba sasa alivyo kuwa nasema yule jamaa. Alikuwa nasema kwa mba we mjinga. Tasa tena mjinga kabisa mbae ulie paso wa kufa ili ujinga wako wa sije watu wengine kuiga. Ila kwa sabu tu unataka kutafuta maisha kwa njia hii hapa ulio chagua acha tu kuache ufe tu mwenyewe na shida utazo zipata mwenyewe hapa njaani. Hamesema uondoke kwenye u msitu. Naenda barabarani huko ukaombe msaada. Nilitoka polini nikiwa na begi langu na shangana fuoto na nzi kwenye begi langu. Nikafungua naona pesa yangu la kimoja ile ile na barua imeandiko kwa mbarudi nyumbani Tanzania. Wewe unaishi kwa mashaka sana. Yani hawamini wenzio. Hatukua na shida na pesa yako kutaka kukuacha. Ila tulikuwa na shida kukutenga wewe. Sasa rudi nyumbani kumenoga. Nikasema ise. Mimi sasa nirudi nyumbani kweli kweli. Wakati nyumbani kwenye ni mesha haribu kabisa acha niende mbele kwa mbele. Nikapanguza zile pesa nikaenda barabarani nikasimamisha loli walikuwa Somali hivi. Wakaniuliza kwa mba naenda wapi. Nikawambia naenda South Africa. Wakaniambia wao hawafiki South Africa. Wanaishia nche ilantu na South Africa sasa na shilingapi hapo. Waweze kunisogeza mpaka hapo kwenye hiyo nchi. Nikawambia na laki moja. Wakaniambia haya. Panda juma roli huko. Nikapanda jaman naenda mbele hata sioni wa menekia ka upenyo tucha kupata tu hewa yaani. Sijui saizi ni saa ngapi na saivi nipo wapi jamani Mateso haya si mazuri kabisa mchezo Siri chakula wala sina maji ya kunywa Harafu begi langu wanalo wao kule mbele ya gari Yani mle kwenye beki kulikuwa kuwa na biskuti Ningeweza hata tu kula ni punguze nja Asa nauna gali mesimale sumale taka kuswali Nikapasa uti kwa mbala minda kuswali jamani mungu wetu sote Wakanishua kwenye gari wakanembe kwa mbaya kambele Utuswalishe Hapo 
Nisha jua kabisa kwamba hawaniamini na ndio maana wamenitanguliza mbele. Na mimi bahati nzuri bwana najua kuswali nilisoma Qur'ani vizuri sana. Ilikuwa ni swala ya magharibi. Wakasema ah huyu ni mwenzetu kabisa. Anajua dini kidogo sasa hapa ndio tunaweka kambi wewe unapaswa kabisa kutoa mawaidha. Hmm? Hapa tuweze kusikia sawa. Nikasema sawa. Ila nina njaa sana. Wakanipa chakula nikala nikanywa na maji nikapata nguvu sasa nikasema hapa kilicho nisaidia kupata chakula hichi ni dini. Na kuijua kusoma kitabu cha Mungu sasa hapa ngoja ni wapi mawaidha sasa. Nikasema kimeoni kwamba hapa natakiwa nisilale hapa. Hawa bado wananiamini nusu nusu. Hawana imani na mimi. Basi nikasimama. Nikakumbuka mawaidha ya Sheikh mmoja hivi anaitwa Hamisi Mbwenge. Nikasema acha ni wapi hayo mawaidha. Nikaanza sasa. Ishara ya kiyama. Mapenzi ya jinsia moja, ishara ya kwanza. Ishara ya pili vijana watakosa adabu kwa ukubwa wao. Ishara ya tatu watavaa nguo hali ya kuwa coach. Ishara ya nne nyota zitapotea angani. Ishara ya tano watu wema watapotea. Ishara ya sita majengo marefu sana yatajengwa. Saba kuonekana kwa Imam Mahid. Nane kuonekana kwa Masjidal. Tisa kurudi kwa Nabii Isa. Kumi kuonekana kwa Ejol na Majol. Kumi na moja kuchomoza jua kutoka magharibi na hapo milango ya msamaha itakuwa imeshafungwa tayari. Kumi na mbili kuonekana kwa Dabatal Ald kuweza kuwatambua Waislamu. Kumi na tatu siku arobaini za chula ambaye ataua walioamini kweli ili wasije wakayaona yatakayotokea mbeleni. Kumi na nne moto mkubwa utawaka na kuharibu kila kitu. 15 kuhariwa kwa kabal. 16 maandiko yote ya Qurani yatafutika. 17 parapanda litapigwa kwa mara ya kwanza kabisa wanyama na makafili watakufa na milima na majengo yatavunjika. Parapanda likilia kwa mara ya pili litawapepelusha viumbe wote mpaka viwanja vya arfa kwa ajili tu ya hukumu. 18 jua litashuka usawa utosi. Nilipomaliza toka tokea jamaa mmoja hivi hayupo kwenye ule msafara akasema kwamba nimesikia mnaongea mambo ya Mungu hapa nimevutiwa kuja na mimi kuweza kuongea mambo ya Mungu. Mimi ni mtumishi tunaombeni kwamba mnipe japo dakika kumi tu niongee na mimi maswala ya Mungu. Wale wa Somalia wakasema kwamba wewe ongea tu usiwe na wasiwasi. Huaga tunapenda sana kusikiliza maswala ya Mungu sana. Mwenda mimi nikasema kwamba afadhali sema na mimi hapa haya mauzo yenyewe nilokuwa nayakumbuka hapa ndo haya haya wakaniambia nitoe mengine hapa hata sina. Basi bwana yule mtumishi akaanza kusema Unawezaje kushinda hofu ya kukataliwa? How to win the fear of rejection? Mwigizaji maarufu wa action movie kutoka Marekani Sylvester Stallone wengi upenda kumuita Lambo. Aliwahi kusema kuwa moja ya hofu kubwa tulionayo ni hofu ya kukataliwa. One of the biggest fear that we have is the fear of rejection. Wanaume wanashindwa kutongoza wadada kwa sababu tia kuogopa kukataliwa. Waitimu wa vyo wanashindwa kutuma CV zao kwenye kampuni kuomba kazi mbalimbali kwa sababu ya kuogopa kukataliwa. Tunashindwa kuongeza biashara kwa sababu ya kuogopa kukataliwa. Lakini ukitaka kufikia ndoto zako lazima ujifunze namna ya kuweza kushinda hofu ya kukataliwa. Mithali 29:25. Kuogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Biblia inatoweka wazi kabisa kwamba kuogopa wanadamu huleta mtego. Ukiendelea kuogopa maneno ya watu yatakuletea mtego na hatimaye utashindwa kutimiza maono yako na ndoto zako. Lakini tiba ya hofu hiyo ni kumtumainia Bwana. Tumaini lako liweke kwa Mungu. Ukikataliwa ujue kwamba Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Na nzuri zaidi ujue kwamba ukikataliwa unakuwa hujapoteza chochote kile. Ukitongoza ukikataliwa ujue kwamba mwanzo hukuwa naye kwenye uchumba. Ukiomba kazi kwa kosa ujue kwamba mwanzo haukuwa na kazi hiyo, hivyo haujapoteza kitu. I take rejection as someone blowing a bang in my ear to wake me up and get going rather than retreat. Stay strong. Akimaanisha kwamba nachukulia kukataliwa kama mtu anapiga kingere katika masikio yangu niamsha, kusonga mbele lakini sio kurudi nyuma. Kama mwenye nguvu. Alipomaliza yale maneno yalinifanya nijute kwa nini mimi nilusu uoge kwenye maisha yangu mimi 
kama ningepata somo ile hapa mapema nisinge toka Tanzania ningebaki Tanzania na kupambana kwenye maisha basi kesho safari yetu iliendelea nikafika hiyo nchi ambayo ipo karibu sana na South Africa ambapo wale wa Somali ndio walikuwa mwisho wa safari yao walinipeleka kwa jamaa mmoja hivyo akaniambia kwamba hebu fanya kazi hapa kwa huyu hapa mtu mzuri sana tu na lengo lako utatimiza tu kupitia kazi kupitia kazi hapa kweli jamaa bwana alinipa kazi nikawa nauza matunda tu kwenye shamba lake ila cha ajabu ni kwamba naona nauza tu kama pesa nyingi hivi ila sijui kuweka utofauti wa pesa ya Tanzania na ya huko Asa siku moja narudi tu kulala kwenye nyumba ambayo mimi nilikuwa naishi hapo na shangao kwamba ile nyumba niko peke yangu ndio nalala mle ndani nje kuna mlinzi sasa mlinzi akanifuata akaniambia kwamba kijana wewe ulikuwa unaishi wapi kabla hujaja hapa jamani nilikuwa si mtu wa kuweza kuficha mambo yangu aise nikamwambia ukweli kuhusu maisha yangu toka nilivyo toka Tanzania mpaka nimefika pale Akaniambia sawa ndugu yangu, nimekusikiliza ila hapa upo salama sana. Huyu jamaa amekuweka kwenye hii nyumba anataka kabisa kukufanya wewe kama mwanamke. Akufanye kama mwanamke wake chunga sana. Kesho ukienda kule kazini kwako toroka. Maana nimesikia kabisa jana anasema kwamba eh ana ngoma mbichi kabisa yani eh anahisi kwamba wewe ni bikra kabisa na kweli kabisa wewe ni bikra. Au kuna mwanaume mwenzio alishawahi kukupumulia kisogoni? Nilishtuka sana ise nikamwambia sijawahi na Haitotokea kabisa kitu kama hicho yani anifaje mimi kwa ni mwanamke wake mi mwenyewe hapa naangaika kwa ajili ya mwanamke ninayempenda ni mmiliki alafu yeye anipumulia kisogoni <laughs> wewe kutachimbika hapa nakwambia ili mimi akasema hivi we mimi nakupenda ndio maana nakwambia tu kweli kwa makini marabu si mwenyewe anakuja ananita akida hebu ingia ndani hapo kalale muda wa kulala huwa hapa sio maongezi eh yani nikaa nasema kimoni kwamba huyu hapa anifanye mimi sikubali kabisa hata kidogo basi bwana nikaingia ndani ila nafika tu chumbani kulala nasikia umeme umekatika nyumba nzima. Jamani niliweka viganjo kwenye makari yangu na nilisha hapa kabisa akinigusa tu na mpa ngumi yoso mchezo. Na shangaa nimegusa na mdomo bwana wa bunduki. Kichwani afa niambia kwamba wewe akida chagua moja kati ya haya mawili ufe au nipe nani huko. Bola wayo. Bwana we. Mkakati mlio kwa mnapanga wewe na yule mlinzi nasema kwamba chagua mwingi sasa hivi. Nikajiuliza Nimwambia ukweli kwamba mlinzi kaniambia kwamba wewe ni mpumuliaji tu wanaume wenzako. Naona kwamba nitakuwa na mchuma mlinzi na hakuwa nani mbaya juu yangu. Kwa nini mimi ni mchome kwa bosi wake? Nikaamua kuficha tule ambayo mlinzi alikuwa ameniambia. Bosi akanitisha sana kwa bunduki ile lakini aisee nilisimama imara kabisa kwenye kuto kusema ukweli wote ule. Yaani alikuwa na amishamisha tu mdomo wa bunduki mahala niweke kwenye tumbo, kutoka kwenye tumbo mahala niweke kwenye kichwa pili changu ambacho hakina hata miguu. Na kinasimama nadhani kwamba hapa wale wakubwa wanajua kabisa hapa nazungumzia kitu gani. Kwa wale wasiojua basi ujue kabisa kwamba mwanaume ana vichwa viwili kimoja kinasimama bila miguu. Eh? Na kikifinywa tu na zipo ese unaweza kupiga yeye hatari. Wanaume wanaovaa sulo wanajua bwana. Sasa mimi niliwekewa mdomo wa bunduki kwenye kichwa hicho cho jamani. Yaani ukiwa ni mwoga unaweza kabisa kubadilisha msimamo wako tu alafu eh? Ukaropo kwa yote yani. Lakini sikusema kumtetea mlinzi. Na shangao wasi ule kaweka bunduki chini alafu anapiga makofi na kunipongeza mimi nikashangaa kwanza ananipongeza kwa kipi labda. Mara na shangao niambia kwamba ise wewe unafaa kabisa kwenye kazi yangu. Kabisa yani. Hii hapa nimekupenda sana. Sasa mimi moyoni nikasema kwamba ise huyu anataka ndo anitongoze au nilishaweka sura ya mbuzi hapa na msikiliza tu moyoni nasema kwamba hata iweje sikubali mimi. Mimi sio kama yule mbindi tu yani kwamba ni pambani alafu Aniweke tu mpini wake kwenye bulawa yangu alafu sikubali yani kutachimbika hapa. Mimi ni mwanaume niliyetimilika kabisa ni. Nikaona msikilize sasa. Bosi akasema unajua kama ungelikuwa ni mwanaume mjinga mjinga tu shasema ukweli wote ule. Wewe si mvulana. Wewe ni mwanaume. Mwanaume unatakiwa uwe hivi. Jinsi ulivyo wewe. Unakuwa na msimamo wako. Hebu nipe tano kidogo. Mimi nikasema huyo hapa asinilete michongwe ya mtu akiwa anamtaka mwanamke basi lazima ampe tu sifa kwanza alafu eti baadaye ndo aseme shida yake. Mimi Hawezi kabisa kunifanya chochote kile. Nisha kuwa na msimamo wangu kichwani mwangu hapo nikampa tano bwana. Akasema poa mwamba. Mambo yangu yani mimi. Embo acha tu ni kuacha ulala fikesho tutaongea vizuri kabisa. Hii hapa nyumba haingii mtu yote zaidi yako na wewe unayo bahati kubwa sana. Yaani nimekupenda sana. Ah, mimi ah, sanenu la mwisho lile ndo likanipa ukakasi kabisa kwamba ndio ananipenda. Acha nijue cha kufanya hiyo kesho. Hapa si sehemu salama kabisa kwangu. Yaani mimi 
na angaika kwa ajili ya company pat, ni mpate Aisha alafu nirudi Tanzania nilishakuwa shoga wewe siwezi kabisa kuwa mjinga kiasi hicho sasa upande wa mama yangu wale wa mama wenzie bwana hawajakubali kabisa walikuwa wametaka tu pesa zao ilibidi kwamba baba auze TV na baadhi ya vitu vyake pale ukumbini awalipe tu wale wa mama pesa zao sasa ikawa ni kama vile tu akina Haruna na Saidi walivyokuwa na Wambula walivyokuwa wameuza vitu vya wazazi wao tofauti ni kwamba mimi wameuza wenyewe tu huko sasa mimi usikule bwana sikulala kabisa ninawaza jinsi ambavyo ya kuweza kuondoka mahali pale Asa subiri mimi saka niambia kwamba akida wewe sikia nikwambia kitu hapa. Ukitaka kuondoka hapa iba machungwa matatu ya rangi ya kijani. Utaondoka na unafika kuno pasipo shida yote ile. Wewe ukibali machungwa nitakuelekeza pa kuyauza sawa. Hapo nikaanza kuhisi kitu nisikijua. Kumbe yale matunda bwana nayauza kule ndani kulikuwa na madawa ya kulevya. Nikapata jibu bila hata kuuliza swali. Asa cha ajabu yale machungwa yalikuwa yameniambia kwamba mlinzi kwamba ni ibe kwenye meza yangu hayapo machungwa yenye rangi kama hiyo yapo yenye rangi ya njano tu lakini kwenye ngeli ya bosi naona kabisa yale machungwa ya rangi ya kijani nikajua kweli kwamba haya madawa yale yenye thamani kubwa kabisa anauza yeye mwenyewe haya sio kwa na thamani kubwa ndio nilikuwa nauza mimi sasa nishapata mwanga kwa mimi nauza madawa kulevya na si matunda kama ambavyo nilivyokuwa nafikiria mwanzo sasa usiku wa siku hiyo bosi ndio akawa anataka tena chumbani akaniambia kida wewe nimekupenda unaweza kabisa ukae na Sidi ndio maana nimekuambia kwamba wewe ni mwanamume uliyekamilika na kuambia ukweli sasa mimi, mimi nauza madawa kulevya na asije kushauri mtu eti kuiba tu nitakuwa ninachoweza kukuambia tu hapa wewe ukiwa na shida yoyote ile niambie nitakusaidia ila usibe sawa usinibia hata kidogo mwewe nikasema hapa hapa nimwambia shida yangu niende nyumbani Tanzania kwanza nikaangalia wazazi wangu alafu wananiliaje alafu mimi nikija hapa nafanya tu kazi nilipomwambia kanijibu kwamba hata mimi nilikuwa nawaza kwamba nikupe na uli uende kwenu Tanzania. Ukawatoa siwasi wazazi wako alafu uje kwenye nchi kwa kufuata sheria kabisa yani nitakusaidia mimi mwenyewe kabisa wewe ukiumwa tu na kupelekwa hospitali pasipo kuwa na mashaka yote kwa sababu upo chini upo nchini hapa kisheria sawa. Mimi nikasema isi afadhali kaelewa somo huyo. Sasa kumbe nchi ile bwana kupanda ndege mpaka uende South Africa. Mimi nikasema sana ndoto yangu kwenda South Africa inatimia acha tuone kwanza. Bosi alifanya mpango wa tiketi ya ndege akanipa kama laki nane hivi ya Tanzania. Nikafika kwanza nimalizane na wazazi wangu alafu nimpigie anifanyie mpango kuweza kurudi huko kwa sheria kabisa. Asa mwenye kapeleko wanjo wa ndege na mlinzi wa yule bosi akaendelea na biashara yake tu. Mimi nilipoka nimeingia kwenye nchi za South Africa nilimtoroka mlinzi. Yaani niliona supermarket moja hivi nikajifanya kama vile kuna kitu nataka kwenda kununua vile ambavyo nilivyoshuka tu kwenye gari tu nduki yani nilimwacha akiwa ajua hata cha kufanya yani sasa mimi nilikimbia na poenda hata sipajui asa nilipo fika mchana gari nitafuta mbongo yote yule pale nimuulizie sehemu ambako wanapatikana wa Tanzania wengi ni wapi ili nikawatafute kwanza wenzangu wakina wambula wale sasa kwenye kuangalia kwangu nikamwona dada mmoja hivi yupo kimya tu na simu yake anasikiliza tu simulizi huku akiwa anacheka kidogo Nikaona sasa huyu ni mtanzania kabisa. Nikamsalimia salamu zetu tu za kitanzania mambo vipi. Yule dada kanijibu kwamba isepoa ulikuwa unasemaje? Mimi nasikilizaga tu hapa simulizi mixi, niambia wewe unatakaje? Ah, nikajua tu kwamba huyu hapa si mtanzania ni mkenya huyu. Maana si wa Tanzania bwana Kiswahili chetu. Tunajua na tu wenyewe lakini ese kupitia huyu huyu nitamuuliza tu nikimuuliza wabongo wanapatikana wapi? Na shida nao. Nikamuuliza hivyo. Akajibu pande hii mimi ni mgeni sijui hata wanapatikana gawapi nikasema ise huyu hapa hawezi kabisa kunielewa akili zake zipo tu kwenye simulizi na kweli kabisa simulizi mix wapo vizuri kabisa kwenye kusimulia pamoja na watunzi na wapo pongezi sana wako vizuri sana kwa wale jamaa nikaona kwamba mimi ni ile na safari yangu bwana bahati nzuri kukutana na jamaa mmoja hivi anaongea huyo sokoni huko anasema kwamba wewe msinilete michongo ya dhalau hapa mimi eh mwenye hapa nimetoka tu bongo hapa siogopi chochote hebu nipendi pesa yangu bwana Mwani nikasema ise basi yule mtanzania mwenzangu yule anadai pesa yake tu pale ngoja mimi amalizane nao tu alafu mimi nimfuate. Kweli bwana nikamfuata nikamuuliza kanaambia em twende huku yeye acha kushanga shanga hapa kashangae chooni kwa kimba na katika bila kisu. Basi mimi nikamfuata nikaenda sehemu moja hivi na kuta wa Tanzania kama wote yani shazi. Wapo kama wakimbizi hivi. Naangalia na muona wa mbura tu. Namsalimia na Lia tu yani namuuliza oya nini kinakuuliza wewe? Naambie. Anaambia kwamba akida. Mwenzio na juta ise 
kwa nini ulikuwa nimekuja huko? Bora hata kama ningebaki Tanzania tu kama kuja huko, uje ukiwa unatambulika tu kisheria. Ila bila hivyo sasa unateseka sana ndugu yangu. Nikamwambia poa, kutaseka ni sehemu ya mwanaume bwana. Wenzio wako wapi? Yaani Said na Aruna wako wapi? Wambura kaniambia wapo jera. Kesho tuongee niki mewasibu. Kwanza eh unayo pesa hapo tupone hapa na Rosto Kinoma akida. Wakati na shanga kuona Wambura ameshakuwa teja na shanga naitwa wewe akida eh. Aise leo umetimba huko mwanangu? Wakati naangalia sura ile naniambia anaelewa maneno, nikakumbuka kwamba inakuja kununua tu machungwa kwenye meza yangu kule kwa bosi. Acha chiche. Nikamwambia Aise, yaani nimekuja kutafuta ndugu zangu nimemwona mmoja tu hapa. Sasa akatokea yule jamaa ambaye alikuwa amenileta pale akasema kwamba wewe mwana hebu acha kauliza kindezi tu hapo za kubagua bagua wote hapa si ndugu zako tu eh swala so, kusema kwamba eti umemwona mmoja tunakosea sana yani huku tupo nchi za watu sisi hapa ni ndugu wote basi se nikaomba msamaha wote nikanulia unga walivuta wakafurahi sana usiku lipofika nikamwambia ese hapa guest nzuri nikalale kesho alafu tutakuja tuongee Akatokea yule jamaa ambaye alikuwa amekuja kununua chungu wakati nikiwa nipo kwa bosi ananiambia kwamba ise wewe kuwezi kulala guest utachukuliwa mapema sana tu ingie kwenye vyombo vya sheria wewe. Sasa tu kale kwenye mfereji wa daraja. Jamani, nikaenda kulala kwenye mfereji wa daraja. Kumbe ise wenzangu saa kumi tu alifajiri walinibia pesa yote wakasepa zao. Aise mimi naamsho na keleza mbwa mkubwa ananibwekea. Naangalia wenzangu si waoni naona nimewekewa tu mdomo wa bunduki tu na mdada mmoja hivi wa kizungu alafu Aunge anaanisha tu ishara kwamba kwamba mikono juu nikaweka mikono juu Akaniingiza kwenye gari yake tena nyuma ya buti yani akafunga mlango Mimi nasema ese leo naenda kufa mimi yani itakuwaje mimi maisha yangu yani nani atakaweza kunisaidia mimi da Eh napoenda ese sipajui na nia yuda dada hata sijui yani naanza kufa tu si kitu kingine kwa muda huo Kumbuka simulizi tu fupi nasema kwamba ise siamini kama na mimi kweli leo ni mume. Hivi atakuwa alifanikiwa kurudi na kumoa baby wake wa kwetu Aisha mtoto wa tajiri na kama alirudi alikuwa na pesa kweli au karudi na maisha gani. Kaka kwa kutulia na endelea kujuza aliyo jili ndani ya simulizi fupi itwayo mm, siamini kama kweli na mimi ni mume. Ni kujuza tu kuna simulizi moja inayoendelea upande wa pili hapo kwenye chat ya simulizi mix inaitwa Roho za Mabinti sita Ni simulizi moja ya action kali kodi kweli. Yaani simulizi moja ya tamu kwa kweli unaweza kwenda kuombea mkopo. Hakikisha ukimaliza kusikiliza hii, tafuta simulizi Roho za Mabinti sita upate kusikiliza upande wa pili hapo. Simulizi moja tamu sana. Kuna jamaa mmoja huwa ni hatari kweli kweli kapewa kazi ya kuweza kuwasaka Mabinti sita ambao alikuwa ni mafia hatari na mbaya zaidi katika mafia wao walimua baba mzazi wa ujamaa ambaye ni jasusi kutoka kitengo cha siri sana serikalini. Aliwanyosha na alitoka majasho ya meno. Tuendelee kwanza na msalao wetu natuambiaje hapa? baada tu kuchukua nyo binti lakini mwisho wa siku anasema haamini macho yake kama na yeye ni mume anasema hivi kwamba alinifisha kwenye mjengo mkubwa sana akanitoa kwenye buti langu la gali huko akiwa ongei akanionyesha tu bunduki na ishara kwamba nisogee mbele nilijiuliza anataka anifanye nini mimi huyo mbona hata simuelewelewi hapa naona kwamba si polisi ni sehemu tu ya nyumba ya mtu inamaanisha nini kwangu ile yani natamani kwamba hata kama angenipeleka polisi sasa kanileta huko kwenye nyumba akanifungulia mlango niingie kwenye chumba pale nikaingia kwenye chumba kina kila kitu tu TV kitanda na chocha ndani akanifungia kaondoka na mbwa wake sasa mimi mawazo kibao majuto na juta mwenyewe bora hata kama ningemsikiliza yule boss wangu kule tu kwenye matunda saa hizi ningelikuwa niko Tanzania na pesa ninayo wazazi wangu nimeshawaona nikawa naanza hivyo hivi nitapitia misukosuko hii hapa nafika Tanzania Aisha kaolewa yani nakuaje Mimi maisha yangu nitakuwa ni mjinga kiasi gani? Kumbuka nimekuja huku mimi ili nitengeneze maisha nikamfuate nika Aisha. Na wazana wazuri nasema kwa sababu huyu mwanamke kaamua kabisa kuniua kimya kimya tu au mbona, mbona sielewi kabisa? Yaani bora hata kama angelikuwa anaongea ningejua kabisa ameniweka hapa kwa sababu gani? Maana naona mlango nafungulia na muone yule dada kashika chakula na bunduki yake tu ananionyeshea kama kawaida yake. Ananilazimisha kula. Muone ni kana zani ameamua kuniua kwa sumu na ndio maana kaniletea chakula nile na hisi chakula kilikuwa na sumu kile. Na kula huko siamini kabisa kama nitakuwa niko hai baada ya masaa mawili mbele. Alipohakikisha kama nimemaliza kaniamrisha nioshe vyombo. Nikaosha alafu nikashanga kaniwekea suruali tu kwenye kitanda changu. Alafu akaondoka zake, akanifungia tena. Sasa ile nguo kitandani ilinifanya nisipate usingizi kabisa. Yaani nawaza hapa hii hapa ni ishara ya kwamba mwanaume au hao wazungu 
na wajua tabia zao kabisa sio wote eti ila baadhi tu wao wanapenda sana kupumulia na mume wenzao kwenye kisogo si kulala mimi kabisa yani asubuhi na mlango nafunguliwa kaniletea chai na mkate sikuwa na wasiwasi kwenye chakula ni kala pale huku nimewekewa bunduki kichwani yanawaza kwamba huyu anataka nini kwangu eh angelijua Kiswahili hapa ningekuwa nishaongea naye akanipa remote ya TV anamaanisha kwamba niwashe TV akanifungia mlango kuondoka zake mimi nikawa nikawasha TV na kuta mawaidha ya Kiislamu pale nilishangaa sana kumbe sasa mpaka huku South Africa dini wanaijua baadaye nikapata jibu Mungu yuko duniani kote Nikao nasikiliza yale mawaiza sasa shekhe akawa anaanza kusema hivi. Mshukulu Allah kwa kukuamsha salama siku ya leo. Hakika ni neema kubwa sana kuweza kufika asubuhi kwa ni mzima wa afya. Japo wengi wetu tunaona kwamba ni kawaida tu na ndio maana hatunaga muda kuweza kumshukulu Allah kwa kuwa tu eh hatuzisamini neema alizokuwa ametupatia. Ninawake kabisa ya kwamba wapo wenzetu ambao jana walikuwa ni wazima kabisa ni leo wamejikuta wako tabani kabisa wamejikuta wako hospitali na wengine imeshawafikia siku yao leo hali ya kwamba wakitarajia kuandaliwa tu kwa ajili ya kwenda kuzikwa ikiwa na maana kwamba wamefikiwa na asubuhi wakiwa tayari wameshafariki Allah anasema katika Qur'an Allah huzipokea roho zinapokufa na zile zisizokufa wakati wa kulala kwake Huzishika zilizo hukumiwa kufa na huzirudisha nyingine mpaka ifike wakati uliowekwa Hakika katika hayo bila ya shaka zipo ishara kwa watu wenye kufikiri. Azizumari 42. Hivyo basi unaanzaje kuacha kumshukuru Allah kwa kuiacha naf- nafsi yako tu iendelee kuwa hai na hali wapo wenzetu ambao hawakupata bati. Jesi ni wabora sana kuliko wale wagonjwa au wale waliofariki leo. Bila shaka jibu ni hapana bali hii ni neema tu ambayo Allah humpa yule amtakaye na kumnyima yule amtakaye pia tusiache kusoma dua baada ya kuamka ikiwa ni moja kati ya kumshukuru Allah alitujalia neema hii hapa ya kuamka asubuhi ya leo ibidi zote anastahili Allah ambaye ametupa uhai baada ya kutufikisha kwake ndio tutafufuliwa Dua hiyo ni sehemu ndogo tu ya kumshukuru Allah kwa neema ya afya na uhai baada ya kuamka. Lakini shukrani kubwa kabisa kwa Allah ni kumshukuru kwa kufuata yale eh anayotuamlisha kuyafanya na kujiepusha na yale anayotukataza kuyafanya. Hii ndio shukrani iliyo kubwa kabisa. Tumia neema hii ya afya leo kujalia Allah leo hii kwa kufanya yale mambo ambayo Allah alialidhia na kujiepusha na yale yote anayoyachukia kwani huwezi kujua kama kesho utaipata tena neema hii. Nilizima TV kwanza. Nikamshukuru Mungu kwanza maana mawaidha yalinigusa sana japo nipo kwenye mtihani nisiojua kabisa hatima yangu ni nini. Asi jamani usiku ile mwanamke alikuja na chakula na jamaa ana mbavu sana hivi. Alafu ile jamaa anaongea Kiswahili akaniambia kwamba wewe hebu kula fasta sasa na kazi yangu hapa nimekuja kufanya na nataka kuwai kabisa kwenye ndo langu. Sasa akamwongelesha yule mwanamke lugha sijui gani hata mimi sijui na yule mwanamke naye kama ameongea na shanga jamani anambia kwamba hebu nenda kaoge kwanza uwe ni msafi toka uje hujaoga kumbe kaoge tu alafu je na kusubiri hapa sasa ndio likasema iseleo nataka mimi nifanywe mwanamke tu yale mawazo ambayo nilikuwa nafikiria ndio haya sasa hivi ambayo yanakuja kuwa kweli kabisa yani mimi niingiliwe sikubali nitapambana bora nife waingilie maiti yangu lakini sio mimi Nikaoga nilipomaliza na kurudi pale chumbani na mkuta jamaa akakaa kitandani tu alafu ile mwanamke ayupo. Jamaa ananiambia wewe vua nguo zako hizo fasta sana sina muda wa kuchelewa mimi. Nikaona sasa he ndo nianze kupambana au mpaka atakaponigusa ndo nilushe tu ngumi na jiuliza tu mwenyewe. Jamaa akanyanyuka akanivuta kitandani akaniambia kwamba vua nguo wewe unashangaa nini? Jamani. <laughs> Lishaka niambia kwamba oya toka uje hujaogu jabadilisha nguo wewe ni kwamba nguo hii hapa umeletewa unadhani kwamba hii hapa nguni ya nani kabisa akaniambia wewe avoi hizo nguo zako bwana vai hapa na shati ile hapa hizo uzifue nguo ubela nazo tu kwenye mitalo huko bado unashinda nazo tu unataka kutoka vipele mimi nikasema isiwe hapa naleta michongo ya kunilegeza tu hivi kifikra tu nimeona kwamba ni kama mwema ili tu nivue nguo hapa alafu yeye afanikishe zilaki nikaona vua akili kumkichwa 
Yaani nilipo makini kabisa si kitoto yani. Nasema hivi. Hapa hapo mwiliwe mtu kwenye moyo wangu nikawa naongea hivi. Na mbona jamaa anachezea to simu yake ana hata habari na mimi. Nikabadilisha nguo zote nikavaa zile nyingine anazo kwa amenipa. Akaniuliza wewe, hebu naomba niambie wewe umetoka nchi gani? Nikamwambia Tanzania. Akaniuliza kwamba umekuja kufuata nini hapa South Africa? Nikamwambia siku na mtu hapa kanishauri kuwa South Africa maisha yapo mazuri. Nikija huko nitatusua kwenye ma, kwenye maisha. Akaniambia Tanzania, ulikuwa unafanya kazi gani? Ah nikamwambia sije kuwa na kazi yote Tanzania. E, ni kazi wanapea na kujua na kule. Akaniuliza wewe, ulishaikwenda kuomba kazi ukanyimwa? Nikamwambia hapana sijawahi kwenda ila nasikika tu kwamba sana kwamba wanaongea hilo swala. Aliuliza kwamba unajua kuna somo linaloitwa kwamba kuwa makini na kauli. Unalijua? Nikamjibu hapana. Sijawahi kabisa kulisoma wala hata kulisikia. Akaniambia sasa nakwambia hivi, chagua namba. Unayeona kwamba ipo sahihi kabisa kwenye somo hili hapa. Kuna kauli mbili tu. Hizi hapa. Kauli halisi, alafu kuna kauli taarifa. Chagua moja hapo ipi ni bora kwako. Nikamwambia namba moja, kauli halisi. Akaniambia sasa wewe Umechagua kauli halisi upo sahihi kabisa. Ila kwa nini umeishi maisha yako kwenye kauli taarifa? Nikaona da I say kweli nimeishi kwenye kauli taarifa. Maana kuja huku ni taarifa tu kwamba nimesikia kwa watu tu kwamba twende South Africa na mimi nimekuja tu nikaona kwamba sio peke yangu. Naishi kwenye kauli taarifa ni wengi sana. Haya mambo mengine unakuwa ujui tu mtu kumbe I say unatakiwa kabisa kuishi kwenye kauli hadisi. Nikapata somo kimya kimya tunikamwambia sasa ndugu yangu nishakosea sasa. Hebu naomba msaada wako tu mimi nirudi nyumbani Tanzania. Akaniambia sawa. Mimi nimekuja kwa kazi moja tu ya kutaka wewe kujua kwamba unatokea wapi. Umana mke leo kamata nitampa taarifa zako tu kama ulivyo kama ulivyo kwa meniagiza. Nije nichukue taarifa zako. Halafu jua kwamba huyu hapa anaweza kukuua kama unataka kwenda kinyume na yeye. Na kuomba wewe tulia tu kula angalia TV oga kuwa msafi tu hapa nyumba haingii mtu yoyote zaidi ya mbwa na huyu mwanamke tu sasa uwe makini mimi naondoka sawa nikamwambia sawa basi aliondoka mimi nikabaki na mawazo sana juu ya maisha ya maisha yangu pale ndani nikawasha tv na muona mzungu anasoma biblia ikabidi kwanza nikaidi msikilize japo hata tu sijui alikuwa anasema nini pale kwenye kusoma biblia akawa anasoma hivi luka saba now when he concluded all of his sayings in the hearing of the people He entered Capernaum. And a certain centurion's servant who was dear to him was sick and led to die. So when he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to come and hear his servant. And when they came to Jesus, they begged him earnestly, saying that the one of whom he should do this was deserving. For he loves our nation and has built us a synagogue. Then Jesus went with them and when he was led not far from the house of St. Saint, friends to him saying to him, Lord, do not trouble yourself for I am not worthy that you should enter under my roof. Sa yule mzungu akawa na kunywa maji tunasikia mswali anasema kwamba ndugu zangu acheni watafsiria swali ambalo ameletoa mtumishi Augustino. Amesoma Luka saba mstari wa kwanza mpaka wa sita japo anaelea na somo linasema hivi imani ya akida. Asa mimi nikasikia jina langu bwana. Eh? Lipo kwenye Biblia nikashangaa alafu nikasikiliza kwa umakini sana. Macho nilikuwa nimetoa kwenye TV kusikiliza hiyo imani ya akida ilikuwa ipakaanza kusoma. Alipokwisha kuyamaliza maneno yale yote masikioni mwa watu aliingia Kapernaum. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi karibu na kufa. Naye ni mtu aliyekuwa anampenda sana. Aliposikia habari za Yesu alituma wazee wa Wayahudi kwake kumuomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu walimsi sana wakisema kwamba amestahili huyu mtu umtendeni neno hili maana analipenda taifa letu na naye pia alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao hata alipokuwa si mbali na nyumba yake yule akida alituma rafiki kwake akamwambia bwana usijisumbue maana mimi si staili wewe uingie chini ya dali langu sasa nataka kujiandaa kumsikiliza na mzungu ili mswahili akija kusema kwa Kiswahili nipate maana zaidi yani nilikuwa sijui kama jina langu akida isee kama alipo kwenye biblia ndo nimejua leo sasa 
akaingia yule mwanamke wa kizungu na shangaa leo hajaniwekea bunduki akanipa chakula na msikia anasema neno moja tu neno lenyewe lilikuwa nili hapa Nyerere nikajua huyu hapa anamaanisha mimi natoka kwenye nchi ya Nyerere basi bwana mimi nikaitikia yes sasa hapo akaisi kwa sababu najua Rugas ndo kanaambia kwa lugha yake maneno mengi ala mimi hata sijui kama hata mmoja yani alikuwa anamaanisha kitu gani basi nilikula nikaosha vyombo nikaenda kuoga ili ajue kama mimi leo nimeoga bwana narudi kuoga na mkuta kalala kitandani pale pale na la mimi. Sasa nasema kwamba wewe leo nataka nimpeleke mpini au leo mawazo ya kwa mimi nataka eh nipumuliwe yaliisha kabisa yani. Yekana muazia tu yeye anataka mpini labda. Basi na mimi sisi kujivunga bwana. Mbona nasema kwamba akichanganya tu hapa mikura kwake. Yaani nitampelekea ndonga hapa aswa yani mpaka anipe utajiri. Na shangaa kashuka kitandani alafu kavua nguo kapaki na nguo ya ndani tu alafu kapanda kitandani. Aa Mwe ni kasema ise huyu anataka dudu huyu si kitu kingine huyu. Akanionyesha kwa ishara kwamba wewe wewe hebu vua nguo kwa vitendo. Nikasema aise hapa leo na mnyandua mzungu mimi yani nikavua fasta yani. Akanita kitandani kwa ishara tu ya mkono yani kanyosha tu kiganja kwa mkono alafu anasema njoo. Jamani, ishara ya njoo hapa kila mmoja anaijua kabisa ndo nimeitwa mimi na mzungu sasa. Sikulemba, nikapanda kitandani na boxa tu na mpini naona kabisa kwamba eh Haujataka kabisa kuniangusha ukata hali kabisa kama pambano. Akanunisha ishara ya kulala. Jadi mimi ndo nalale chini. Kweli bwana nikalala chini. Sio chini kabisa eti ah, yanapo kitandani chini ya godoro hivi yani mawazo yangu sasa yananipa ya kwamba huyu hapa anataka kabisa eh ajichomeke tu mwenyewe nikalala chari. Na mbona mzungu anakuja juu yangu sasa? Ananyanyua mguu wake wa kushoto, anafanya kama vile anataka kunitambuka hivi jamani hata <laughs> Mawazo yangu bwana yalicha nipa nataka kukalia mpini yani nasema kwamba isele leo nakula mzungu yani mbongo mimi yani niisha sauki cha Mungu kama nampenda Aisha na ndo kafanya kwenye kichwa changu mimi nitafute pesa na shangaa amenitambuka moja kwa moja alafu anafungua mlango akiwa na nguo ya ndani tu mimi nikakunja nne bwana kuzuia tu kwamba eh asije kuona mpini wangu ushasimama hatari hapa jamani mpini ulinywea ghafla ni baada ya kuona kwamba yule jamaa anakuja amevaa boxer. Aise mawazo yakaja ya kwamba au alipanga mimi nivue tu nguo, alafu nipelekewe moto. Nasimama kiume yani mimi mi so fara kivyo. <laughs> Na shangaja bwana niambia wewe kina. Huyu mwanamke amekuja kukuambia kwa vitendo kwamba usilale na nguo usiku. Eh? Unafanya mwili wako usipumue vizuri sasa kwa sababu tu au msikilizani lugha ndo kakwambia kwa vitendo. Ah, mimi wewe najiona kabisa mjinga sana yani. Nikasema kwa nini akili yangu tu inawaza ujinga? Nizani kwamba yule mwanamke anataka mpini kumbe bwana. Alikuwa ananiambia nisilale bila nguo. Basi jamaa kanaambia kwamba hebu lala mimi ndo naondoka hivyo ila kesho. Nataka nikwambie kwamba alivyoniambia yule mwanamke juu ya maisha yako wewe sawa. Nikaambia poa. Haina shida ndugu yangu. Akaondoka na mzungu ile akaondoka. Jamani nikawasha TV naona mtumishi anatoa somo. Nikawa nasikiliza ile somo lilikuwa ni kama dua kwangu aise. Ananipa maombi nikaanza kuwa makini kabisa kusikiliza alianza hivi kusema kwamba maombi yangu saba na unabii juu ya mtu mmoja anayeamini kwa mwaka 2022 moja Mungu anaenda kukupa mianzo mipya tena yenye ushindi mkubwa sana mwaka 2022 na yote ambayo hayakutimia na kuwezekana mwaka 2021 moja Mungu anaenda kuyawezesha na kuyatimiza kwa kwa mwaka 2022 mbili mali Palipokuwa pana kutoa machozi na kufanya ulio mwaka 2021 Mungu anaenda kupafanya pakupe furaha na kicheko ndani ya mwaka 2022. Tatu, mahali ulipoona ugumu kwa mwaka 2021, Mungu anaenda kufanya uone wepesi na upenyo mkubwa kabisa mwaka 2022. Ne. Mahali umekataliwa kwa mwaka 2021, Mungu anaenda kukufanya ukubaliwe mara saba 2022 kwa jina la Yesu. Tano, mahali uliposhushwa kwa mwaka 2021, Mungu anaenda kukuinua kwa viwango mara saba kwa utukufu wa jina lake kuu mwaka 2022. Sita, mahali palipo kuaibisha mwaka 2021 na mahali hapo hapo Mungu anaenda kukuheshimisha kwa kiwango vya juu kabisa kwa jina la Bwana Yesu Kristo pokea. Mwaka 2022 mwaka wa kuajiliwa na kuambatanishwa na watu sahihi kabisa pia baraka sahihi kabisa pokea fungu hili kwa jina la Yesu. Jamani, nilipiga magoti na kupokea na mimi maana yote 
yanafaa kwangu. Akamaliza ye mtumishi akaja mtumishi mwingine akatoa somo jingine nili hapa. Hivi. Unaitambua jambo hili? Kwamba kuna wakati mwingine chuki ya kuchukia inaweza kukusaidia kufika mahali fulani kuliko na upendo wa kupendao. Yusufu alikuta anakalia kiti cha uwaziri mkuu wa Misri kwa mtaji wa chuki iliyo kumetoka miongoni mwa ndugu zake. Wao hawakujua kwamba kwa kumchukia kwao kumbe ndio ilikuwa kwanza kabisa wanamsaidia aifikie hatima kwa urahisi zaidi. Ni hivi kwenye maisha haya kuna watu wataamua kukupenda pasipo sababu yoyote ile. Hata pasipo we mwenyewe kuwatendea jambo lolote lile. Lakini pia kuna watu wataamua kuchukia pasipo sababu yoyote ile. Hata ukiamua kujitolea upendo wako kwao kwa kiwango cha juu kiasi gani cha kujitolea figo zako kabisa na kuwapa wao lakini bado wataendelea kuchukia tu. Ombi langu kwa Mungu ajili yako kwamba Mungu akuinue na kukupatanisha na watu sahihi kabisa kwenye maisha yako. Nilisema asante mtumishi wa Mungu. Yaani ukinawambura na Haruna na Saidi na kiongozi wa msafala walinchukia mimi. Da, si mtumishi umesema cha kweli sana yani. Maana kaishtukia mwenyewe na ongea peke yangu tu kumbe isee huyu mtumishi. Nilikuwa namsikia kupitia TV nikasema isee ni sije onekanika chizi tu bure hapa kwenye nyumba ya mzungu hapa. Nikaangalia kipindi kimeisha kile cha mtumishi wa Mungu naona kwamba kimekuja kipindi cha Kiislamu. Kasimama Sheikh Mmoji anasisitiza kwamba swala ni bora na kusema kwamba eh hukumu kwa mtu aliyepuuza swala jamani. Nikasema Naanza swala mimi jamani. Sikieni tu kwenye adhabu 14 hizo hapo. Shekhe akawa anasema hivi kwamba adhabu 14 kwa asiyesimamisha swala. Uhai wake uondoshewa baraka. Uondolewa katika watu wema. Matendo yake hayana malipo. Dua zake hazijibiwi. Hulaniwa na kila kitu. Hana fungu katika dua za waja wema. Atakufa akiwa dhalili. Hufa na njaa kali. Hufa na kiuki kali. Hubanwa na kaburi. Kaburi lake hushushwa moto. Hungatwa na joka kila kipindi alipoacha swala. Ataburuzwa na malaika kuelekea motoni siku ya hukumu. Atatazamwa na Allah kwa jicho la adhabu. Nikasema isi kumbe kuleta dharau kwenye dini si kitu kizuri kabisa dini zote zina mafunzo mazuri sana. Nililala sasa kesho ndo nitajua hatima yangu mimi ni nini. Kesho yake ndo natolewa kwenye kile chumba na pelekwa ukumbini na yule jamaa. Na mkuta mzungu amekaa kwenye kiti alafu ananiambia kwamba hebu piga magoti hapa chini. Ah, Nikaritemeka sana. Nimekosea nini mimi? Asa mzungu akaanza kuongea kwa sila huko akiwa ananisha bunduki. Eh? Anaihamishamisha tu mara kichwani, mara mgongoni, mara tumboni. Anajisema mimi hata kitu gani. Jamani natemeka tunasema kwamba jamani leo ndio mwisho wangu kabisa mimi eh kimeniponza nini mimi Mzungu kanisha shale kwamba niweke mikono juu na nyinyue shingo nyinyue shingo juu nikasema ise sasa kuchinja meja jamani Nilifanya hivyo jamani kilichotokea hapo si kuamini macho yangu hata kidogo Nilimsikia yule mzungu akiwa anasema hivi 24 Then Jesus said to his disciples if anyone desires to come after me let him deny himself and take up his cross and follow me For whoever desires to save his life will lose it but whoever loses his life for my sake will find it. Sasa kanyamaza na shangana yeye akawa ananyanyua mikono yake kama mimi juu na anaongea kidogo kidogo sasa simuleta chukua nikiongea. Ni pole jamaa yule kijana akaanza kuniambia kwamba huyu mzungu bwana amechukiwa amechukia sana tabia yako ya kudharau nchi yako na kuja kutafuta huku pasipo kuwa na mtaji wala nyenzo wewe unaweza kabisa ukawa ni mtu mbaya sana kwa sababu kama akija mtu mwenye tabia ya wizi Anaweza kuchikisha bunduki na we utashika tu na kuatisha watu kwamba toa pesa utamwekea kichoni utamtisha utamwekea tumboni ukimtisha utamwambia kwamba weka mikono yako juu ukiwa unamtisha utamwambia kwamba embu weka shingo juu kimtisha tu kwa sababu tu kwamba wewe hauna msimamo tu kwenye maisha yako hmm? sasa anakuomba umfuate Yesu uwe na msimamo kwenye maisha yako tu na kusoma Biblia Mathayo 16 mstari wa 24 mpaka 25 tunasema hivi 24 Wakati wa Yesu aliwaambia wanafunzi wake mtio yote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitweke msalaba wake na anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuyokuwa nafsi yake atapoteza na mtu atakaye poteza nafsi yake kwa ajili yangu mimi ataiona. Asa nakwambia hivi akida. Mzunguyu 
alipomaliza kusoma hilo andiko ndipo akaingia kwenye maombi juu yako wewe sasa na kuambia kwamba kitu kimoja maisha yako wewe elekezwa kwa Mungu na yeye atakupa na uli uende Tanzania ukoe ni balozi kuambia vijana wenzio Tanzania fursa zipo wajitume tu kama vijana wa simulizi mix wanavyojituma tu pamoja na watunzi wa hadisi mbalimbali sawa Hapo nikamuliza si huyu mzungu mbona kama vile hajasema neno simulizi mix hapa. Hilo naongea wewe. Akaniambia kwamba mimi nimekupa tu mfano. Amba upo wewe ukipata simu tu kubwa nenda huko YouTube kabisa andika neno simulizi mix alafu angalia mtiliko wa kazi zao hapo ndipo utakapojua kama vijana wale wanajituma alafu sitaki kabisa uwe ni mbishi sa kesho unarudi kwenu Tanzania sawa. Mimi nikasema sasa asante Mungu. Kwa mimi kurudi tena kwenye nchi yangu kesho na imani kabisa kwamba nitaweka malengo yangu kwenye nchi yangu tu na kama nitatoka kwenye nchi yangu nitafuata sheria zote nitakuwa najua kabisa kwamba nakuja kufanya nini huko nikamwambia sawa tulikula chakula wote kwa pamoja hakuna ambaye alikuwa ameshikiana bunduki tena sasa nikawa nawaza kwamba wakati mzungu anaongea amenuwekea bunduki sehemu mbalimbali kwenye mwili wangu kumbe bwana alikuwa anipa maelekezo kama mimi ningelikuwa ni mtu mbaya sana yani hapa nikaona bwana aisee muhimu wa shule kama ningejua lugha wala nisinge kuwa na hofu na wala tusinge nifikia tu kwenye bunduki kwenye vichwa na kadhalika. Basi tukawa tunakula yule kijana akawasha TV sasa. Ile anaosha TV tu anatafuta channel ambayo alikuwa anaitaka nikaona Sheikh mmoja hivi anatoa somo kwenye TV. Nikamwambia hebu naomba tu uniachie hapo hapo kuna kitu hapo nataka nijifunze mimi. Jamaa hakuwa mbishi. Akaniacha pale nikawa namsikia Sheikh anasema hivi. Quran ni nini? Kurani ndio maneno ya mwisho kabisa ya Mwenyezi Mungu. Yalifunuliwa kwa nabii Muhammad, rahma na amani ziwe juu yake. Na malaika Jibril. Kurani ni kitabu ambacho kinachoelezea utukufu wa Mwenyezi Mungu na maajabu ya umbaji wake. Pia huonyesha rehma za Mwenyezi Mungu na haki. Hutoa majibu ya siri za maisha kama vile wapi nilitoka, kipi kinachotokea baada ya kifo na kusudio la kuumbwa mwanadamu inatoa pia mwongozo kwa kila nyanja za maisha mwanadamu kutoka kwenye uchumi na maadili ya biashara hadi kwenye ndoa Kurani sio ya kipekee tu katika njia ambayo inatoa mada zake lakini pia ni ya kipekee kwa kuwa yenyewe tu ni muujiza Kurani imepukana na makosa yote na au utata wote licha ya kuwa ilifunuliwa kwa kipindi cha miaka 23 Watu wa sasa ushangazwa namna Kurani ambavyo inaelezea ishala za uwepo wa Mwenyezi Mungu katika ulimwengu na jinsi kila kitu kwenye ulimwengu kilivyo kimepangwa kwa uangalifu mkubwa sana. Ina maelezo ya kisayansi mengi ya kweli kama vile ambavyo ukuaji wa mtoto tumboni ambavyo imeelezwa kwa kina jambo linalowashangaza wanasayansi wengi kwa vipi maelezo kama haya yametajwa miaka 1400 iliyopita. Jamani nisikia raha sana na nasikia tena kwamba Sheikh anasema kwamba makosa saba jamani nikiwa namsikiliza kwa umakini sana kwa anasema hivi. Je, dhambi zote ziko sawa? Hizi ndio dhambi saba. Mwenyezi Mungu hawezi kabisa kuzisamea kama utakufa nayo. Moja, shirk, yani ushirikina, ni dhambi isiyosamehewa ikiwa hatutubia mtu kabla ya kufariki kwake. Kama anavyosema Allah Hakika mwenye kumshirikisha Allah bila shaka Allah atamuharamishia janna na makazi yake yatakuwa ni motoni. Na madhari hawatopata yeyote mwenye kunusuru. Dhambi ya pili kusengenya ni dhambi ambayo ni mpaya zaidi. Mwenyezi Mungu anasema yule mwenye kumsema mtu ambaye hayupo ni sawa na kula nyama ya maiti. Dhambi ya tatu ni kuwa mtu pasina haki. Dhambi nne ni kula riba na kutoa riba. Kula riba imetafsiriwa kwamba ni sawa na mtu kulala na mzazi wake. Namba tano ni kula mali ya mayatima. Allah anasema hakika wale wanaokula mali ya mayatima kwa dhuruma hapana shaka kwamba wanakula katika matumbo yao ya moto. Na watawingia moto uliowashwa vikali mno. Akasema kwamba mwenye kumlea yatima atakuwa naye peponi kama ishala ya vidole viwili, shahada na chakati. Pia mwenye kumpapasa yatima kichwani kwa ishala ya upendo, asamehewa madhambi yake kwa kila unywele aliyokuwa ameugusa kichwani. 
Namba sita, kukimbia vita. Namba saba, haramisho la kuatumu wanawake wema na adhabu yake. Asema Allah, hakika wale wanao singizia machafu wanawake watu halifu, waliwagafilika, waumeni, wamelani wa duniani na ahera na watapata adhabu kuu. Na madhambi mengine machafu kama zinaa, kuiba na kadhalika bila toba ukifika wewe ni moja kwa moja katika moto wa sakal. Jamani, nilifunguka vitu kwenye kichwa changu tu ambavyo nilikuwa tasevijui. Asa nikalala kweli kesho yake bwana mimi nikaondoka ndani ya nchi za Afrika nikaja Tanzania. Nafika Tanzania na kukuta mama yangu na baba yangu walikuwa wametengana kosa ni lile lile ambalo nilikuwa nilifanya mimi kuiba pesa. Yaani uzembe wangu mimi umeleta ugomvi mpaka kusambaratisha ndoa. Mimi niliumia sana. Nikamkuta baba na baba akanifukuza nikamtafute mama yangu. Wakati sijui mpataje mama, nimetoka nje na muona rafiki yake Aisha hivi na muulizia kuhusu Aisha. Ananijibu kwamba Aisha isee kawa chizi na yupo ndani kwao hakuna mtu yoyote anayeingia ndani kwao yani amekuwa ni kama ndondocha. Yaani midenda tu na anajikojolea tu hapo hapo anapo alipokameka. Da, nikavurugwa sana. Na ile kauli ndio ambayo nikakumbuka somo la kauli zile pale mbili nilizokuwa nimeposa uza Afrika kwamba kuna kauli taarifa na kauli halisi. Nikasema isi sasa hapa ni kauli taarifa. Isiniumeze kichwa. Nikaenda kwa kinaisha nikajifanya kama kwenda kuomba kazi ya kukata tu majani pale pale ndani kwao. Kweli bwana, nikakubaliwa kumbe ni yangu ilikuwa ni muone Aisha. Jamani, nakata majani na muona Aisha kipenzi cha moyo wangu kweli kawa chizi kabisa. Aisha anapuliza tu mate yake tu mwenyewe kama puto hivi. Mwani nikaumia sana. Nikamfata Aisha sehemu alipokuwa nikaenda kumfuta ale mate pale kwenye kifua chake. Yalijana nzi kabisa ambao alikuwa anamsumbua sana Aisha. Jamani Aisha aliniwasha kofi mimi alafu akanitemea na mate usoni. Baba yake akatoka kaisi kama nataka nimbake Aisha jamani. Mimi ni mtu wa kunyoshwa bunduki tu baba yake naye Aisha tajiri anamiliki silaha. Akanambia, unataka kumbaka mwanangu? Eh, unataka kutumia uzaifu wa maradhi yake tu ya afya ya akili leo na kuwa mimi? Embe weka mikono yako juu. Ah, jamani jamani. Nikaweka mikono juu baba yake Aisha anatemeka tu kwa hasira. Lisema wewe ni kila sehemu ese na wekao bunduki tumia ni mbona maisha yangu mimi yamekuwa yako hivi? Nikamwambia baba yake Aisha kwamba ise unajenga dhana mbaya kabisa juu yangu ila mimi sina nia mbaya na Aisha. Nasema kutoka moyoni kabisa nimesikia uchungu sana moyoni kuona Aisha nasumbuliwa na nzi. Baba Aisha hakutaka kunielewa kabisa na kaniambia kwamba wewe ulitaka kumbaka mwanangu sasa nataka nitoe mfano kwako na vijana wengine wenye tabia kama zako watajua kwamba mimi nani. Mara nasikia mama Aisha anasema kwamba baba Aisha hebu naomba tu msamewe kijana. Eh? Hakuwa na nia hiyo ila tu kama anamuonea huruma kweli Aisha basi acha nimpe nguo zake hizi hapa zote hizi hapa hizi chafu azifue. Asaba Aisha anamsikiliza sana mkewe. Akakubali ombi la mkewe. Jamani nilipewa nguo za mikojo ya Aisha na za mate yake. Nilifua bila kinyaji chote kile. Baba Aisha akaniambia siku nyingine bwana usimsogelee huyu sawa. Nilimwambia sawa. Huko maoni nilikuwa naumia kwamba sijui Aisha kimemkuta kitu gani. Asa nilipomaliza kufua nguo za Aisha, nikaendelea kufanya kazi niliyokuwa nafanya mwanzo kabla sijamuonea Aisha huruma. Asa mama Aisha akaniambia kwamba wewe kijana, unaka wapi? Yaani mama Aisha yeye namjua alafu yeye anijui kwa sababu hana mtoto wa kiume ambaye ningekuwaza kwa to kujiunga naye tu kupitia mwanae. Nilifurahi sana swali lake nikamwambia kwamba ukweli wangu wote wa maisha yangu napokaa na nilipoenda South Africa kwa ajili ya kutafuta pesa ni anaje ni moyo Aisha. Ndipo kaniambia kwamba pole sana kijana kweli se wewe unampenda Aisha je? Aisha ndo ana tatizo la akili sasa utafanyaje? Moyoni nilisikia raha sana nikamwambia kwamba mimi Aisha nampenda hata kama angeriweje nampenda sana sana tena. Akaniambia du hivi nikikwambia kwamba umwe hivyo hivyo utakubali. Nikamwambia nakubali. Mara ise wanaingia waganga wawili kuja kumtibia Aisha wanasema kwamba karogo na wachawi. Kitendo kile kilinishtua sana kuona kwamba tajiri mkubwa baba Aisha au anaitwa Rama kuamini mambo ya kishirikina. Nikasema ise huyu hapa ajijua kabisa thamani ya dua na maombi na nguvu kuliko hizo tunguli. Nikamaliza kazi zangu nikamwacha Aisha anafanywa tiba na waganga wa kienyeji pale. Mimi sasa nikawa naenda zangu tu kumtafuta mama kwanza maana eh nilishajua kwamba Aisha ni mgonjwa wa akili. 
Sasa napita barabarani kasikia kama mtumishi varikuwa naongea mambo ya kutoka tu moja kwenda nyingine kimaisha. Nikasema hilo somo litanifaa kabisa mimi. Nilienda South Africa kutafuta pesa kumbe ni kwenda kutafuta pesa pasipo kwa na elimu. Nikasogea kabisa kwenye mkutano wa yule mtumishi wa Mungu. Nilisikia sasa akiwa anatoa somo hivi, alianza kwamba namna ya kuweza kuvuka kijito cha mabadiliko. Crossing the river of the change. Mtu alitaka kutoka katika hatua moja kimaisha kwenda katika hatua nyingine lazima avuke kijito na kijito hicho tunakiita river of change. Kibiblia river of change ni sawa na kuikana nafsi yako. Maana yake unapomkubali Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako, unakuwa umempa umiliki harali kabisa wakili yako. Nafsi yako na mwili wako avitumie yeye kama apendavyo. Hivyo ili mtu aweze kuwa mpya new self ni lazima aweze kumua mtu wa kale old self ndani yake. Mtu wa kale ni tabia na matendo mabaya ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla ya kuvuka kijito cha mabadiliko river of change. Mfano, matendo ya kibibilia ni uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani. Wakorosai 3:5. Utu upya ni tabia mpya kabisa matendo ambayo yanaenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ni swala la kuamua tu kubalika kutokea ndani ya akili yake. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba walumi kumi na mbili, mbili wala msifuatishe namna ya dunia hii. Bali mgeuzwe kwa kufanya upya ni zenu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Neno nia kwa lugha ya Kiingereza neno mind. Na kwa tafsiri ya Kiswahili humaanisha neno akili ili mtu aweze kubadilisha yote duniani lazima tu abadilishe kwanza akili yake abadilishe vyanzo vya taarifa zake na hivyo abadilishe pia namna anavyokuwa anaona mambo na kuyatafsiri kutokana na neuroscience akili ni ubongo unaofanya kazi kwa hiyo kama kila siku utakuwa unawaza tu mawazo ya aina fulani mfano unakuwa unawaza mawazo ya kushindwa tu na kukata tamaa kwa muda mrefu Akili yako inatengeneza mfumo wa moja kwa moja automatic programs na mfumo huo ndio ambao unakuwa ni utambulisho wako your identity. Kama kila siku ni mtu wa kulaumu kulalamika ukilalamikia tu wazazi, serikali, hali yako au Mungu wako kwa kitu chochote kile kinachokuwa kinatokea, yamkini umekisababisha wewe au kimetokea kiasilia. Ukifanya kwa muda hali inakuwa ni moja ya maisha yako. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo hiyo ni mithali 23 mstari wa saba na hii ndio ambayo tunaisema kwamba think inside of the box yani kufikiria kwako kupo ndani ya box ili uweze kufikiria nje ya box outside the box unatakiwa uwe na neuroplasticity neuroplasticity ni mabadiliko ya akili yanayosababishwa na kupata taarifa mpya zinazokuwa zinatokana na kubadilika mazingira au kupata taarifa mpya kutoka kwenye vitabu na makala mbalimbali zinazokuwa zinaenda kubadilisha mazoea na tabia utazokuwa nazo. Yaani ni kitendo cha kuanza kumuua mtu wako wa kale, yani utu wako wa kale. Tafiti zinaonesha kwamba mtu jinsi anavyozidi kutumia ubongo wake, ubongo unakuwa na kubadilika na kupitia neuroplasticity ubongo unapata uwezo mpya kabisa wa kuweza kubadilisha jinsi ya kufikiria baada ya kupata taarifa mpya. Watafiti kutoka chuo kikuu cha California walifanya utafiti ambao ulikuwa unahusisha panya. Waligundua panya anayeishi kwenye maisha yenye kila kitu, enriched environment, anakuwa na ubongo mkubwa kuliko panya anayeishi kwenye mazingira ambayo sio tajiri. Utafiti unaonesha kwamba mtu yeyote anayejifunza vitu vipya inampelekea kupata uzoefu mpya na hiyo inapelekea kubadili ubongo wake na ubongo wake ukibadilika unapelekea kubadilisha maisha. Na ndio maana Mungu anatutaka watu wake tutafute maarifa zaidi kwa sababu hatuangamii kwa sababu ya shetani bali tunaangamia kwa ukosefu wa maarifa unaompa nafasi kubwa shetani kututawala. Hosea 4 mstari wa sita Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kumbe ile mtu aanze kufikiria kwa mtindo mpya ni lazima apate taarifa mpya zitakazo kusaidia kuwa utu wa kale na kuwa mtu mpya. Wakorosai tatu, moja, paka mbili, alafu tisa na kumi. Basi mkiwa mefufuliwa pamoja na kristo, yatafuteni tafuteni juu kristo aliko. 
ameketi mkono wa kumi wa Mungu ya fikilini yaliyo juu sio yaliyo katika nchi huu ni mstari wa pili tukienda mstari wa tisa kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matunda yake mkavaa utu upya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyemuumba taarifa ya kwanza ambayo itakusaidia kuweza kukubadilisha namna ya kufikiria kwamba ni kusoma neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu hutambua mawazo yetu ambayo ndio chanzo cha kushindwa kwetu na linaweza kabisa kutusaidia kubadilisha mawazo hayo na kutufanya tufanikiwe Waebrania 4:12 Bana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga uao wote ukatao kuili tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo Yoshua alipokuwa na mawazo kwenda kuipiga Yeriko Mungu alimwambia avue viatu maana yake ni kwamba ayafishe mawazo yake mafu asikilize neno lake litakaloweza kumsaidia kwenda kuipiga Yeriko Yoshua 5:14 mpaka 15 Inasema hivi Akasema la lakini nimekuja sasa nili amelijeshwa Bwana Yeshua akapomoka kiusouso hata chini naye akasujudu akamuuliza bwana wangu ananiambia nini mimi mtumishi wake Huyo amerejeshe mkuu bwana akamwambia Yeshua vua viatu vyako miguuni mwako kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu Yeshua akafanya hivyo Mambo ya kufanya Jitahidi uwe unasoma neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu ni taa litakusaidia kuibadilisha na kuimurika ndoa yako litakusaidia kwenye masomo yako litakusaidia kwenye kazi yako litakusaidia kwenye biashara yako na kazi zako na kadhalika tumia neno la Mungu likusaidie kufikiri nje ya box jamani nilipata somo kubwa sana kwenye maisha yangu nilifurahi sana niliondoka kwenye ule mkutano nikafika mbele ya safari yangu nisipokuwa najua hata naenda wapi na mbona mama yangu na ndizi kabeba kwenye beseni anaita ndizi za kuiva ndizi za kuiva jamani nasikia wauni wakana muuliza mama na wewe umeiva neno liniuma sana isa nikawaza ujinga nilokuwa nimefanya kuiba nyumbani leo hii unamfanya mama wangu anatukana tu mtaani yani nilisema kwamba sikubali mama wangu atukanwe nilimfuata yule jamaa aliyesema neno yale kwamba eti mama naye kaiva nikamkunja Nilimkunja vizuri nikamwambia wewe umekosa adabu kabisa kwa nini mtukana mama wangu? Kauli ile ilimfanya mama ageuke na ndio anione mimi akanita akida usifanye ugomvi wewe ndio chanzo cha yote haya haya usifanye ugomvi. Kabla mama sijamjibu kuna muuni mmoja hivi akamshika mama makalio akisema mama ndizi ndizi zako isiye zinabonyea bonyea tu kama ya makalio yako. Jamani sikutaka tena kuvumilia jamani. Nilimwachia yule jamaa aliyekuwa amesema mama naye kaiva ila Aliyekuwa amemshika mama kalio nilimpa kipigo kikali sana. Yaani mpaka mama alishangaa kabisa mwanawe nina nguvu kiasi gani? Nimemwangusha wewe jamaa na ndio alikuwa ni babe pale kwenye kijiwe chao. Mara ilifenda inakuja inanibeba kosa na kuchukua sheria mkononi. Naenda kupelekwa kituo cha polisi. Jamani nilisota kituo cha polisi siku tatu. Ya nne napelekwa segelea wiki mbili, alafu ndo nije mahakamani. Mamangu alishindwa kuweza kunitoa mimi segelea yule Jamaa familia yake ilikuwa na pesa na ndio maana anafanya tu dhalau kwa wafanyabiashara wadogo wadogo tu wanaokuwa natafuta pesa kwa njia kutembeza tu vitu kwenye mabeseni. Sasa mama anajua kama mimi ndio basi nafungwa tena. Sasa kumbe baba Aisha akawa ananitafuta mimi nimemfurahi sana kufungoza Aisha. Aliponiulizia sana kasi kwamba nipo segelea kisa tu nilikuwa nimempiga mtu kwa kosa la kumshika mamangu makalio. Alafu aliyekuwa amemwambia hizo taarifa akasema kwamba wewe kijana wazazi wake wana pesa anafanya mambo hayo tu makusudi kabisa kuweza kushika wafanyabiashara tu wadogo wadogo makalio na watu wakienda kwa babake kumshtaki babake anakuwa na watimua tu watu wanasema kwamba wamwache tu bwana mwanaye afanye anachokitaka baba Aisha akasema wangapi wameshaiku kufanyia kitendo kama hicho mtu wa taarifa akasema kwamba wengi sana wale pale baba Aisha akawasogelea pale walipo wafanyabiashara wadogo wadogo tu anakuta wanachangisha mchango labda wanaweza kuweza kuja kunitoa mimi mahakamani Walijipa moyo useme kusema kwamba ule wa Swahili kwamba umoja ni nguvu. Sasa walikuwa wanaunganisha umoja wao tu kwa sababu yule kijana kupigwa ilikuwa ni haki yake kabisa wao polisi walishapeleka kesi lakini haji kabisa ukamatwa baadhi tu ya polisi wengine si waaminifu kabisa kwa kazi zao. 
Baba Aisha aliwasikiliza wale wafanyabiashara wadogo wadogo. Akaumia sana kuona kwamba mwenye pesa kidogo tu anaonea watu wasio kuwa na kipato kumbe baba wa huyo mbabe alikuwa ni mfanyakazi wake. Akawambia wale wa mama mkombozi wenu atatoka na yule aliyefanya kitendo hicho sheria itafata mkondo wake. Eh? Msije mkalitukana jeshi la polisi lote kakosa la polisi mmoja tu. Na inawezekana kwamba sio polisi ni wale tu wanao kaaga tu kituoni tu pale wanalialibia tu polisi sifa ila naomba kabisa kwamba tuongozane tukafungue kesi wote. Waliongozana mpaka polisi kufungua kesi ya yule kijana nilikuwa nimempiga mimi wakiwa na mama yangu mama akajiuliza tajiri katokea wapi tu kuja kumletea mwanangu. Asa mimi bwana huko Segelendo nikaona akina Wambula wote wapo ndani na walisha hukumiwa tayari. Yaani mpaka yule kiongozi wa msafa la wote walisha Tanzania na wapo jela. Kitu cha kuwakuta jela ilikuwa ni kama somo kwangu kumbuka lile somo la kauli. Nadhani wale ambao walikuwa wanafuatilia simulizi hii wanajua kabisa kwamba anamaanisha somo gani hapa. Sasa nilikuwa naomba Mungu sana yani. Segelea mimi najuta kwenda kufuata kauli taarifa sana mwachia tu Mungu juu ya maisha yangu. Sina ujanja tena. Mimi naishi kabisa ndoto zangu za kuwa naisha zimeishia nje yani. Upande baba Aisha na wale wafanyabiashara wadogo wadogo walifanikiwa kufungua kesi na polisi walienda kumkamata kijiweni yule jamaa. Kwa sababu jamaa anajua kwa sababu yake pesa anazo alikuwa anatukana polisi na nasema kwamba nyinyi polisi weng, wageni tu kwenye huu mji amjui kabisa kwamba watu wengine hawakamatwa ovyo ovyo sasa eh mtafukuzwa kazi kwa ujinga wenu nyinyi. Polisi walimtandika sana akampeleka kituoni hawezi hata kutembea tu. Alichezea vilungu vya magoti aswa. Talifa zilimfikia babake sasa babake mwenyewe aliacha kazi akaja spidi kituoni na asila zote mwanai kwa nini kapigwa. Sasa ajui kwamba kituoni hapo yuko bosi wake tena na ndio huyo huyo babake na Aisha. Asole baba wa kijana anafika kituoni kwa mbombwe zote kweli kweli yani anapiga skali kwenye mabega tu anasema kwamba waya siongee na wewe hauna nyota begani bwana. Huko anaingia sehemu ya ubaoni pale ambapo walikuwa wanaandikisha kesi. Uso kosa anakutana na bosi wake. Baisha akasema naomba muweke ndani huyo mzee akamuone mwanae na yeye pia wapo chini ya sheria. Polisi mmoja akasema kwa sababu huyo apelekwi kama mwali ndani kaja kabisa na madhara makubwa kweli kweli. Yaani anapiga askari begani embo acha tumuonyeshe mchezo. Jamani alitandikwa yule mzee na polisi hawana umri kabisa wa adhabu. Yaani ukichetua wanakuchetua kweli yani. Mzee aliingia ndani kwa kana tambaa lunga lizo kama mepewa. Wamekana mwanawe ndani kila mmoja kashika sehemu yake napo muuma. Sasa alitoka mkuu akaambia kwamba wale wakina mama pale nje kwamba maneno haya hapa. Jamani sheria ipo na inafanya kazi fika kituoni na usebe shida yako pale ubaoni sio nje ya kituo. Unafika unakutana mlinzi shirikishi na mwambia anakuambia nani taarifa zako zipata. Japo sio wote walinzi shirikishi wenye tabia hizi lakini pia wapo wanaoshinda vituo vya polisi na wanatua tukanishi tujishi wa polisi naomba msikae na maratizo yenu mtaani ya kisheria mkasema kwamba hata polisi mkileta tu hayatufanyua kazi polisi wapo kwa ajili ya kuwalinda sio kwa ajili ya kuweza kuwawinda nimemaliza jamani wamama wakatawanyika wote wakamshukuru baba Aisha asami siku ya makama ilipofika ndipo nilipo kwa nimetolea na baba Aisha natoka nje ya makama na shanga kabisa kundi la wakina mama wanashangilia juu ya utokaji wangu mimi Kumbe baba Aisha alikuwa amekuja na Aisha. Alimweka kwenye gari yake. Aisha aliponiona mimi alifungua mlango na ugonjwa wake wa akili alikuja tu kunikumbatia mimi. Mimi naogopa kumpa ushirikiano wa kumkumbatia na kumkumbatia mgopa babake. Aisha anasema kwamba mbele za watu wote kwa sauti kubwa mpaka babake mwenyewe akawa anasikia kanambia nakupenda. Nakupenda sana naomba tu unipe jibu unanipenda mimi. I say. Eh, jamani. Nitasema nini mimi sasa mbele ya baba mkwe kabisa na wote wanasubiria mimi ni sema neno juu ya kauli nilio kwa naisikia kwa Aisha na sio kauli taarifa ile ni kauli hadisi kabisa kaongea moja kwa moja sio kwamba tunasikia na uliza kwamba asikia hapana asa mimi najibu nini hapa hata sielewi na ukumbusha tu sasa kusikiliza simulizi ya roho za mabinti sita inapatikana YouTube ingia tu YouTube sasa hivi search roho za mabinti sita utapata hicho kitu ni moto wa kuotea mbali moto balako ni kweli tunaendelea na mwangalie babake na yeye ananiambia kwamba mjibu mwanangu nikamwambia Aisha mimi nakupenda. Na nimesema vile kwa sababu tu nimepata nguvu ya babake tu kuniambia ni mjibu. 
Aisha akanivuta kanipeleka kwenye gele babake huku mama akiwa ananiangalia tu hajui aseme nini. Mwoni nikawa akawa ananishukuru tu mwanae kwamba anashukuru mwanae nimetoka. Baba Aisha akamwambia kwamba wafanyabiashara hii hapa imeisha jamani wafuatilie tu kesi ya yule tajili asiyokuwa na maarifa. Itaishijeishaje tu ila anajua kama sheria itafata mkondo. Basi alikuja kapanda gari lake ambalo ni ipo mimi na Aisha na maisha mwanae. Tulifika nyumbani kwake mimi sikweni katoa oga nikamwambia babake Aisha kwa nini asimpeleke tu Aisha kwenye maombi au dua aachane kabisa na waganga kienyeji. Baba Aisha kaanza kusema kwa nguvu hivi wewe uone kabisa kwamba kuna jamaa yupo pale nyumba ya nne pale katoka hapa anakwenda kanisani tu sana kusali ila bado ana maratizo tu sasa mimi navutiwa na nini nimpeleke mtoto wangu tu akaombewa wakati hao wanaomba kila siku tu sioni mafanikio yao kabla msi mjibu kuna mtu akagonga godi pale kwa ishala ya kengele hivi kulia maana nyumba za wazetu bwana azijaandikwa mlangoni kama zetu zile ambazo zimeandikwa kwamba gonga mara tatu ukiona kimeondoka basi mkewe alienda kumfungulia kumbe alikuwa ni mtumishi wa Mungu alikuja akasema kwamba nimesikia nje unasema kuwa eti kuna kijana na sali sana ila huoni matokeo yake samani siju kama mmeanzia wapi ila naomba tu usikilize somo hili hapa vizuri baba Aisha na maisha na mimi hapa na Aisha wote tukawa tunamsikiliza tu mtumishi wa Mungu somo alilokuwa anatoa alianza hivi usiogope kuonekana unasali sana mpendwa msalaba ulionao ni wako peke yako Hakuna ajue uzito wake isipokuwa ni wewe na Mungu wako tu. Tena hakuna anayejua kesho yako hata we mwenyewe pia huijui isipokuwa ni Mungu tu aliyeumba mbingu na nchi. Bajira na wakati. Hivi unajua kwamba wapo watakaopima mafanikio ya sala zako kwa kuangalia maratizo yako jinsi yanavyopungua. Lakini kama unasali sana na bado mabadiliko hayaonekani basi hapo ndipo atakavyozidi kukucheka na kudhalau kwamba uko akisema kama muone anajifanya nasali sana kiko wapi sasa ndio kwanza maratizo yanamjalia tu kila siku si bora tu aache kusali tujue moja ukweli wasichokijua ni kwamba ukubwa maratizo yako sio kipimo cha adhabu ya Mungu kwako bali anakupitisha huko ili akuandae uwe ni mtu bora zaidi ya hapo ulipo huku akiamini kwamba unaweza yote kuyashinda katika yeye akutia nguvu. Bilani tuambia kwamba hata Yesu katika uhai wake alikuwa ni mtu wa sala sana ingawa kwa wengine ilikuwa ni chukizo, lakini hakuacha kusali. Katika raha na shida daima alimkumbuka Mungu na Mungu akamkweza kupita vitu vyote. Waebrania 5:17. Hivyo kama Yesu alisali muda wote inakuwaje wewe ushindo kusali kisa tu unaogopa maneno ya watu maana wapo waliobarikiwa afya njema ila hawezi kusali wapo waliojaliwa pesa na mali nyingi zaidi yako ila hawezi kusali wapo waliofanikiwa kimasomo na kufanya kazi sehemu nzuri ila hawezi kusali wapo walioneemeshwa kufunga ndoa na kupata watoto ila hawezi kusali Wapo walio maskini, wagonjwa, wenye matatizo mengi zaidi yako ila hawezi kusali. Ndugu yangu, kusali ni neema ya pekee mno kutoka kwa Mungu. Hivyo ukiweza kusali, usijisifu bali shukuru na waombe hata wale wanaokukejeri. Nawe utaona baraka za Mungu zikimiminika kwako. Kwa hiyo waache waseme vile wao wanavyojisikia. Maana hawajui ile walisemalo. Wewe mngangania tu Mungu kwenye sala naye hata kutupa. Kwa ni imeandikwa na wapenda wale wanipendao na wanao nitafuta kwa bidii ndio watakaoniona. Hiyo ni mithali nane saba E Mungu titanao wanao titanami. Mtumishi alipomaliza lile somo alimfunga baba Aisha kitu kwenye moyo wake. Alikuwa hajui neno Mungu, anaona kama vile kila kitu kipo sawa watu. Mtumishi aliondoka. Asabaisha kaniambia kwamba mimi unajua mwanangu, neno alilokuambia pale kwamba anakupenda limenishangaza sana. Yaani najiuliza kwamba mpaka saa hizi kwa nini aseme neno lile pale mbele za watu kabisa wote wale? Asa maisha naye kashangaa naye kwa kuwa mwanae kasema neno hilo kwa sababu yeye hakuwepo pale mahakamani. Mimi nikamwambia babake hata mimi Aisha nampenda sana. Kupitia yeye kuna vitu vingi sana ambavyo nimejifunza kwenye hii dunia. Asa babake kaniambia kwamba hebu niambie kwa kina kabisa ulimpendaje na umejifunza nini? Nilisema ukweli wangu wote maisha yangu yote yani kasolo ya kuiba tu ndio ambayo nilimficha ila mengine yote niliyasema 
Basha yule sasa ulienda kutafuta pesa kwa ajili ya kumoa mwanangu na uliwaza wazo zuri sana ila sasa Aisha ni mgonjwa akili je ungefanikiwa hizo pesa ungemoa jinsi alivyo Mimi nikasema yani ningemoa tu na ndio mwanamke ambaye naye mpenda kwenye moyo wangu Sasa mara naangalia tu kwenye TV naona kwamba shekhe mmoja hivi anasema kwamba mambo ya ndoa wote tulikaa kimya kabisa tukao tunasikiliza yale mawaidha Yalikuwa anasema hivi Mchagulie binti yako mwanaume mwema na sio mwenye mali nyingi Inatakiwa kwa mtu wa mabinti wasiwe tamazao ni kuwezesha watoto kwa mtu fulani tu eti mtoto wa fulani au kwamba awe na cheo au mwenye mali nyingi hapana hizo sio mizani ya nani wa kuweza kumuozesha mizani ya kuangalia nani wa kumuozesha iwe ni kumchagulia binti yako mwanaume mwema hata kama ni masikini fukara ye ala ndio atakaye mrodho katika fadhila zake Baba Aisha naona kama akawa kama mnyonge hivi. Mama Aisha naye anamwangalia tu mumewe. Asa Aisha ndo hivyo tena ni mgonjwa wa afya akili yeye hajui chochote kile ndo kwanza kabisa ananitemea mate kwenye paji langu la uso. Alafu mate yenyewe yanashuka yenyewe bwana. Yanakuja mlimo ni kwangu Aisha anasema kwamba embu lamba mate yangu. Huko nimesema lamba mate yangu lamba huko. Jamani, Aisha anatoto la kefia akili sasa. Hata sijui kama vile anapigika mswaki, ananiambia kwamba lambe tu mate yake. Yanakuja sasa yapo kwenye pua na ndo yanakaribia kabisa mdomoni. Nafanyaje mimi hapa? Niliona moyoni kwamba nampenda sana Aisha. Nikikumbuka usemi wa Swahili kipenda roho bwana, wako kinakula nyama mbichi. Nikakumbuka tena usemi mwingine ndo ambao kanipa nguvu kabisa unaosema kwamba mapenzi ni upofu. Basi siku sita Litoa ulimi wangu nikapokea mate Aisha yale yuko anavuja kuanzia kwenye paji la uso wangu. Sasa kwa kitendo kile tu nilichoka nimekifanya pale baba Aisha na mama Aisha walifumba macho. Lakini sasa kwenye TV kuna mchungaji alikuwa na yeye kwenye kipindi alikuwa anaongea kwa kizungu hivi. Kitu mimi sijui lakini nilishangaa tu baba Aisha na mama Aisha walikodoa macho kwa nguvu kuliko kwenye TV. Na mimi nikafata mkumbo tu nikakodoa macho kwenye TV ila mimi Aliponifurahisha tu mtumishi wa Mungu ye akaanza tena kuongea Kiswahili somo zuri sana. Kama nimemwambia mimi kwamba atoe tu lile somo jamani nikasikia raha sana. Somo lile kwa nasema ili hapa. Don't judge a book by its cover. Kuna msemo maarufu sana unasema hivi, usihukumu kitabu kwa muonekano wake wa nje. Hii ni kadhia ambayo inayokumba watu wengi sana. Mara nyingi tumekuwa tukiwahukumu watu mbalimbali mbali kulingana na kadia zao, rangi ya sura zao au maumbo yao. Tumekuwa tukiwahukumu kulingana na familia wanazokuwa natoka au ngazi zao za kielimu na kadhalika. Hapo watu wengi sana huaga tunakosa watu wenye maono makubwa na kukimbilia watu kwenye TV kubwa. Ni kwambia kama maisha tunayoishi hayana formula kwa sababu Mungu huinua watu kutoka mavumbi na kuwakitisha pamoja na wakuu. Samweli wa kwanza mbili saba mpaka nane. Bwana hufukarisha mtu na ye hutajilisha. Hushusha chini tena huinua juu. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini humpandisha muhitaji kutoka jaani ili awakitisha pamoja na wakuu. Wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu kwa maana nguzo za dunia zina Bwana naye ameuweka ulimwengu juu yake. Uliyemnyima leo lift ya gari kutokana na muonekano wake wa mavazi yake, kesho atakuwa ni mfalme wa nchi na wewe unakuwa ni moja kati ya watu wake. Ndicho kilichomkuta mzee Yese, alimzalau Daudi kulingana na udogo wake pamoja na uchungaji wake wa kondoo na kusema kwamba hafai kuwa mfalme, baadaye akawa mfalme wa Israeli na mzee Yese akaingia ikulu kupitia huyo yeye Daudi ambaye kwa na mdarao. Ulie muona afai ni dada wa nyumbani tu au kaka wa nyumbani tu mfanya kazi, hausibui au sigelo, kumbe ndiye amebeba baraka zako wewe. Ukimfukuza unakuwa umefukuza baraka zako. Ndiyo Biblia inaniambia kwamba Potifa alifanikiwa sana baada ya kumpa mamlaka usiboi wake Yusufu kusimamia nyumba yake maana ni kwamba bila Yusufu hakuna baraka kwa Potifa. Au haujasoma kwamba makundi ya kondoo mzee Rabani yaliongezeka kwa sababu tu ya uwepo wa Jacobo? 
Na jitaka kusema pa ni kwamba ni vizuri kabisa uchukue muda wa kumweshimu kila mtu Kwa sabu hakuna mtu ambaye yupo hapa duniani kwa bati mbaya Hilo kusuda linoro mwenzako limebe mafanikio yako wewe Heshimu kila mtu kama Yesu Kristo alivufanya Aliongea na wasomi wasio soma Wenye ajira wasio na ajira Wenye dhambi na walijo na kompani watakatifu Heshimu watu leo kwa sabu kesho ni fumbo Ulia mdhalau leo kesho utamsalimia kwa heshima Ni bola uwanze kumweshimu leo Alipamaliza babaisha aliingia ndani ya kanembea kwa mbakida Shika la kimbilizi hapa Nenda karanuwe nguo na maitaji yako madogo madogo warafu Uje tuje kuongea jambo hapa Na mwangalia isha simuoni katoka nje sasa ni kamambia kwa mbasante sana Mwenye ni kasema manone ya mtumishi ya mimungusa sana Hameanza kuniashimu leo na shukuru sana mungu Nataka kutoka tu Aisha anaingia na makopo yake ananiambia kwamba embu tuende tu tukapike tukapike kaja na miti na kaja na miti mdogo hivi ndo, ndo, ndo kama mwiko hivi. Misi kutaka ni mnyeme furaha Aisha nikaenda kupika naye tu matipu tipu yuko. Yaani ugali wa mchanga. Tunachanganya kwenye kopo hivi unageuka tope ananipaka us, ananipaka na usoni. Alafu anacheka ukiniangalia usoni mimi nipo kama kinyago yani kwake ndio furaha sana eti. Jamaa na mimi Nikuwa najisikia kupata raha tuju ya mchezo ya mchezo ya haki. Na shangaka enda kuchukua maja na ni muagia sana ni ese. Yani. Anachowaza ndicho anachokifanya tu ya ni chochote. Waswahili wanasema kwamba. Chizi anamua takalo. Anaweza maya iviza akayageuza kuwa masalo. Mwene ni kasema kwamba. Mchezo yote tutacheze tucheze tu. Asiji akataka kunivua tu nguo uyu hapa. Ni tamzuya. Siwezi kabisa kukaka kama nivo za liwa bimi hapa. Babake akaondoka mama yake naye akawa anapika tu kumbe baba kaenda kununulia nguo na mama yake mwenyewe anapika tu chakula kizuri sana na mpa furaha mtoto wao. Tulicheza sana mpaka kawa amechoka kalala. Mimi namuita mama yake namwambia kwamba Aisha melala mimi naondoka. Ndipo ananiangalia kwamba msubiri baba yako kaenda kununulia nguo. Mwani nikasema sasa hizi hapa 200 nitamfuata mama yangu nimpe hizi pesa. Mara babake karudi kanionyesha bafu niende kuoga nikabadilishe nguo zangu. Nikafaa zingine nikawa na mimi mtu kwenye watu maana isi wasuri na kwamba usimati unaficha umaskini Nikaaga nikaenda kumtafuta mama angu Natoka nje na muona mama angu tuna beseni landizi Mama haka nichukua mpaka anapokaa chumba kimoja godolo kaliweka chini Analalia godolo tulenyewe tulenye uli, lenye godolo lenye ulimi Yani jembamba kote kweli yani Manakini godolo ambolo loisha mama likuwa nalalia Mama haka nipa historia yote ya maisha yake leo kwa meapitia kisa ni kuwa tu Ananiombea kwamba mimi uzima popote pale nilipo hata kama nimemkosea ila alikuwa ananiombea tu ulinzi kwa Mungu kitendo hicho ndicho ambacho kilicho mkasirisha baba na kumwambia kwamba unamuombeaje baraka mwizi Na maki tunacha kuitwa mwanae mwizi kilimuuma sana kamwambia kwamba mwanangu sitaki kabisa umwite mwizi maana mdomo unaumba mwanangu amepitiwa tu na shetani inabidi wewe mzazi umuombe shetani yule aweze kumtoka mtoto wetu Na ndo ilikuwa ni kauli yake ya mwisho kuongea na baba mama alisikia tu kauli nyingine pokea taraka yako yaba. Mama alipewa taraka kwa ajili yangu mimi jamani. Nani kama mama? Nilimkumbatia mwana kwa mama nisamee tu mama na kupenda makundi amenipoteza asante sana mama yangu dua zako zimenisaidia. Nimepitia magumu lakini ya mafunzo kwenye dunia hii. Mama amepewa taraka kwa ajili yangu mimi jamani. Nani kama mama? Nilimkumbatia mama yangu Kwa kumuambia kwamba mama ni tu na kupenda sana Makundi ya menipoteza santi sana mamangu duwa zako Zibinisaidia ni mpitia magumu lakini ni mafunzo kwa jidunia hii Mama Ukinikatia tamamu wanao mimi sina la kusema zaidi ya kusema kwamba na kupenda mama Sinikatia tamamu Sisa kitendo cha mimi kumkumbatia mama yangu wa upendo na kusema kwamba maneno kama hayo Kwa mama na kupenda sana Kumbe baba alikuwa mekuja kwenye kile chumba cha mama Na alikuwa na sikia na kupenda sana Na kusikia ni milianzia wapilo neno Baba kafungua mlango wakanone kani mkumbatia mama jabani Bangu mzazi aliongea neno ambalo li nichoma mwoni Mimi nilipanda asira sana Baba kasema sasa meamua kuwa wapenzi kabisa wena mamako sindio Angalia Utamtia mimba mamako siji mtuto wako utamuita nani Yani utamuita mdogo wako au mwanao Jamani neno liliniuma sana Nilimuachia mama kwa nguvu li mtandike bangu makofi Aisa ndipo lika kumbuka mawaiza ya shake moja hivari kwa nasema kwa mba. Katika maisha jitahidi sana kuepuka ya mambo matano. Darau, 
kiburi, choyo, hasira, fitina. Jijenge na mambo haya manne. Ukweli, uaminifu, subira, kushukuru. Dumu katika vitu vitatu. Ucha Mungu, upendo, kujiamini. Fikiria mambo mawili, uhai wako na kifo chako. Kuwa na imani na kitu kimoja tu. Hakuna kumtegemea isipokuwa Allah aliyetukuka pekee. Ukifanyia kazi haya utafanikiwa kwa maisha yako yote hapa duniani na hata kesho akhera. Asamini ndipo nikagundua kwamba ise na sukuma na asira hapa na kitu kipo kwenye nambari nne kwenye vitu vya kuweza kuvuepuka nikasema kwa cha, nikasema mama wangu kwamba embo acha nisimpige. Na mwangalia mama mdomo ni chacheza wakati nikiwa nimeacha kumpiga baba na msikia mama anasema kwamba asante Mungu. Nikajua tu kwamba mama alikuwa naomba mimi nisiwe na asira ya kuja kumpiga baba. Alafu baba kaondoka. Mama kanipa baba kaniacha ila kila siku anakuja tu kulimwagia tu godo langu hapa maji makusudi kabisa ili anitese tu mimi sikwai kabisa kumwambia mtu hii hapa tabia anayofanya baba yako. Na kuwa naitoa nje godolo basi mimi mtaani kote naonekana kama nikikojozi. Maneno yalizidi kuniuma sana kwenye moyo wangu mimi nikamwambia kama mama kwa nini sasa usije ukafunga tu mlango wako tu akija aone kufuri. Mama kanaambia kwamba Alisha niambia siku akiona kufuri ndio siku atakayovunja mlango ananipa deni sasa mimi nitapata wapi pesa kwanza kulipa mlango ikiwa tu hapa tunaishi na daiwa kodi ya miezi mitatu na noti senilisha pewa kabisa na sijui kwamba nitaendaishi wapi mimi na shukuru Mungu kwamba halikojele godo langu maana nikirudi usiku uaga na swali tu nikibomba Mungu maisha yangu pamoja na wewe aweke mikono yake juu yetu Ulipokamata nilichanganyikiwa sana mwanangu ila naomba uswali sana sana tena. Mara nasikia kanisani mtumishi wa Mungu anasema kwamba neno Sara, yani kama vile mama alivyokuwa ananiambia neno kwamba ni swali na kanisani nilikuwa nasikia hivyo hivyo. Mama anakaa karibu sana na kanisa. Tulikaa kimya kuweza kumsikiliza mtumishi wa Mungu alikuwa anasema hivi. Sara yangu ikoje? Sala yako ina miujiza mikubwa sana kama usiache kusali. Sala yako ina nguvu sana kama usiache kuyamini. Sala yako inamgusa Mungu sana kama usisali kwa mazoea. Sala yako ni baraka tosha kabisa kwa wengine kamwe usiache kuombea. Sala yako ni bora sana kwa mahitaji kamwe usione kwamba haina thamani. Sala yako ni faraja kwa roho zilizoko toharani kamwe usiache kuwakumbuka. Sala yako ni furaha kwa malaika kamwe usiwahuzunishi kwa kuacha kuisali. Sala yako ni mlango wa kufanikiwa kwako kama usizembe kwa baraka hiyo. Sala yako ni kitisho cha wachawi na mashetani kamwe usipuzie hata kidogo. Sala yako ni salamu takatifu kabisa kwa Mungu wetu kamwe usianze bila kujuta kwanza dhambi zako. Mungu akubariki. Jamani jamani. Mtumishi ni kama alikuwa ananiambia mimi nianze kujuta dhambi zangu. Nilimpa mama zile laki mbili nikaenda kusali. Asa kumbe msikiti nilioenda ndio msikiti ambao tulikuwa tumeenda baba Aisha kwa mara ya kwanza anaingia msikitini ananikuta mimi nikiwa na swali tu yani alisikia furaha sana moyoni akasema kwamba ise huyu hapa ni mcha Mungu. Mimi nilianza kutubu zambi zangu na yeye sijui alikuwa na tubu au alikuwa anafanyaje. Basi tulisali tulipomaliza nikapata faida kubwa sana kwenye mawaidha ya leo maana nilikuwa nimepewa mpaka dua ya maratizo yangu. Shekhe alianza kutoa mawaidha kwa anasema hivi. Dua kwa ajili ya kuondosha matatizo na dhiki mbalimbali. Sifa njema ni za Allah ambaye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika siku sita na wala kazi hiyo haikumchosha hata kidogo. Ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa na hafanani na chochote kile wala yote ule. Na ziada ya rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu ambaye alieletwa ili awe ni rehma kwa viumbe wote na rehma na amani ziwafikie ali zake na masaiba zake na watakaofuata mpaka siku ya malipo leo ni vizuri kabisa tukaingia katika somo lihusulo dua kwa ajili tu ya kuondosha dhiki na matatizo mbalimbali kama ambavyo zilivyokuwa zimeelekezwa na mtume na ni vizuri kujua kwamba tukimuomba Allah Atuondole jambo linalotusumbua na atupe tunalolihitaji. Kuna faida nyinginezo tunazozipata hata kama 
tutachelewa kujibiwa tusiache kumuomba Allah amesema mtume Hakuna yote anayeomba dua isipokuwa Allah humpa alichokiomba au humzuilia shari jambo baya Lisimkute madam tu hajaomba jambo baya au hajaomba kukata udugu Yaani wewe umeomba Allah akuwezeshe kupata ajila fulani hivi ambayo uliona kwamba itakufaa badala yake ukaona kwamba unazidi kuchelewa kuipata kazi hiyo basi usiache kumuomba kwani kuna jambo baya Mungu amekuepusha pengine kwenye kazi hiyo ungeweza kufikwa na majuto ya maisha yote Katika hadithi inayosimuliwa kwamba mtume alikuwa akisema wakati wa dhiki na tatizo maneno yafuatayo Matamisha maneno hayo ni kama ifuatavyo hivi Hapa mtunzi kaandika maneno kwa matamshi ya kialabu lakini akaendelea kusema hivi Soma maneno haya kwa idadi kubwa na mara kwa mara ukiwa na dhiki tatizo ama shida yoyote ile inayokusumbua jambo hilo linalokusumbua ni kubwa kwako ama kwa binadamu wenzako lakini ni jepesi mno kwa Allah kukuondolea jambo kama hilo Ukiwa na shida na uzuni iwapo unasumbuliwa na uzuni dhiki shida madeni uvivu kushindwa kufanikiwa malengo yako na kadhalika furuliza kusoma utaratibu huu mara kwa mara inshallah Allah hali itabadilika Acha kupoteza pesa pasipo kuwa na matumaini wala mafanikio kwa watu walagai tu kwa tiba ya, ya mjarabu Jamani tulitoka pale mimi na baba Aisha tukiwa na furaha kwenye mioyo yetu tumekutana sehemu nzuri kabisa kitendo kile kiliniongezea maxi zangu kwenye kichwa cha babake na Aisha tajiri Tukatoka mimi dua ile naijua kabisa kuisoma na ndio nikaenda tu kuanza kumsomea Aisha nyumbani kwao. Baba Aisha aliniambia kwa mara ya kwanza kabisa kwamba wewe ndio ambaye utakayemuoa mwanangu Aisha, naomba nionane na wazazi wako wote wawili nionge nao. Asa nafikiria kwamba nimwambie ukweli jie babangu au nikasema mwenyewe kwamba hapana. Ngoja tu nimwambie mama alafu mama atajua fanyaje. Naenda kwa mama kumwambia ndio siku ambayo nilimuona mamangu analia yupo nje baba yuko ndani ya chumba chake tu anakojelea gudu lake na mbembeleza mama acha kulia nini ambacho kinakuliza kina mama mama ananiambia kwamba babako ananitafuta tu la moyoni visa vyote ninavyonifanyia mimi mimi sisemi ananimwagia an, maji kwenye gudulo kila siku maji mpaka naitwa kikojozi mimi hapa mtaani yani mimi ananimvumilia tu leo kuna dalili ya mvua kunyesha nikasema kwamba nitoe tu maji ndani yote nifiche ili tu asije kama gudu langu maji halitaweza kukauka ndo amemwa kabisa kulikojolea kweli kabisa mwanangu babako ana nini na mimi lakini majirani wale waliokuwa namuita mama kikojozi ndio ambao akawa anasikia mateso alikuwa anapitia ila ananyamaza tu kwenye mioyo yao walianza kujuta moja mmoja akisema kwamba isidhana mbaya sana yani kumdhania mtu kitu pasipo kuwa na uhakika nacho ni kitu kibaya kwa kweli baba akaona kwamba itoshi akabeba godoro lenye mikojo akaja kututupia nalo mimi na mamangu alafu akasema kwamba leo eh Mnyandwane chine godoro limesha loa mikojo <laughs> Yani anacheka tu kama mazuri yeti Anacheka kama kafanya mazuri Na mwangalia mama kwa mara ya kwanza Mama kakasirika kwele kwele Anataka sijua hata afanyaje mama Anafunga kanga vizuri Mama kasema neno moja tu kwamba mungu ni same Acha ni pambane nae tu Atakapo ni shinda na umba nguvu ya ziada Mama anataka mvai baba apigane naye mama kasikia tu uchungu sana godoro lake kukojolewa wakati yeye ndani pake japo hamna vitu tu anapaheshimu sana. Mimi nikamzuia mama nikamwambia kama mama hasira ni shetani. Mbona hakuna sehemu Mungu anasema kwamba anaiku kosea mpige kuna sehemu imeandikwa tu kwamba anaiku kosea msamee mama. Msamee baba tu ajua tendalo. A sababu neno nilikuwa nimesema kwamba ajua tendalo likamchoma sana akasema kwamba mpuzi wapuzi nyinyi. Wewe mama yako Jadi unasema kama mimi sili tendalo. Mimi ni chizi au unasema kama mimi Aisha Aisha ndo haju kwamba atendalo kwa sababu ye ni chizi si ndio? Maneno yale yakaniuma sana. Kuitwa chizi Aisha na ndio ajua tendalo. Kumbe baba Aisha alikuwa yuko nyuma yangu na gali ndogo hivi alikuwa ananifuata nyuma nyuma tu, ajua wazazi wangu wanakaa wapi. Alishida vitendo vyote vile na kushuhudia jinsi mama ambavyo alivyokuwa anataka kwenda kumpiga baba, akasikia uchungu sana mbele akisikia kwamba anatajwa mwanae kwamba ndio hajua tendalo. Asababa 
akachukua maji ya msela hivi moja hivi ambaye alikuwa ameyaweka tu nje ameenda kununua tu sabuni huko akaoge asababa ndio akabeba yale maji akatumwagia bina mama huko akisema mimi si ndio sijui nite nalo sasa nimewamwagia maji hapa na hisi ni achoni haya sasa bwana jamaa yule msela si anafika pale na sabuni yake tu aende kuoga hawai mishemishe zake tu anakuta maji yake ndio ambayo tumemwagiwa sisi alafu baba jana mtoka maneno jamani wauni hawanaki kufikiria mara mbili mbili kwenye maamuzi yao alienda kutoka mkata baba mtama mmoja yani baba alienda juu alipofika chini suruali kachanika katikati ya makalio yake pale hajavaa nguo ndani sasa makalio yote yanaonekana ise yani anafedheka sasa msela yule bwana <laughs> akamnyanyua alafu anampa mikofi sasa huko akiwa anamwambia kwamba unaweza kwamba watu wote wana moyo kama wewe mkeo yani eh umwache alafu umtese afedheke tu alafu akuvumilie ala yani Nilikuwa na kutafutia tu sababu tu kwamba nikutandike yani. Yule mwanao aliniuzi sana kumzuia mama yake kwamba kukupiga wewe. Najua ungemrudishia hapo ndipo nilipokuwa napataka ningekuchesea kipigo zaidi ya zaidi ya hichi yani. Nasikia wanawake nao wanasema kwamba ise sio peke yako kaka. Hata si tulikuwa tunasubiri tu kwa hamu kipande hicho tu. Yani angempiga tu tungemuonyesha show yake ya kibabe yani. Asa mimi nataka nikamsaidie baba ni muokoe na mikofi tu yaliyokuwa anapewa. Wanawake wananiziwa kamba mi watu wanasema kamba wewe Embu tulia kwanza kuna maandiko ya nasema siwezi kupigia na yupo Ataki weza kunisaidia kupigia na nao <laughs> Nika shangagi mwewe ni luandiko walito wapi ya <laughs> Sasa wanaisi kamba mungu Anampigenia mama kwa kumtupia ule kijana Jamani <laughs> Wakati nikuwa nafikilia ndiko na msikia baba Anaomba samani tu kwa nguvu na nasema kamba Ya mekosea sana Lijua tu kamba yupo sahi kumbe alikuwa yuko njia mstari Meni kapaza sauti Mwachie Kasha mba msama mwachie Baba alipoachiwa alikimbia mbio kali sana huku kaziba tu mikono yake nyuma. Ndio namuona baba Aisha anashuka kwenye gari anambia kwamba ise mama panda kwenye gari ile pale. Anambia kwamba mimi akida panda kwenye gari tunde wote. Tukapanda gari mpaka nyumbani kwake. Akasema sitaki tuongee ile tukiwa sababu neno ambalo lenye kuchoma moyo kabisa nataka tu nijue ukweli. Amekupa taraka? Swali alimuuliza mama na mama akasema kwamba ndio amenipa taraka. Mara nasikia kwamba Aisha anasema kwamba shikamoo baba. Baba yake hakuwe kabisa kupata shikamoo ya Aisha muda mrefu sana. Akaniambia kida, hebu soma tena ile dua. Soma ile dua. Mi hapo baba nikasoma ile dua, yani nasoma kwa nguvu na kwa hisia mpaka machozi yanantoka. Mara kaingia mtumishi wa Mungu akaunga msafara na maombi, moja kwa moja kadondosha maombi sasa. Aisha Anapata dua na maombi pamoja yani wote tulikuwa tunamlilia tu Mungu kwa nia moja kabisa kwamba mponye Aisha. Na maisha anamuomba Mungu, mama yangu pia anamuomba Mungu, baba Aisha anamuomba Mungu. Yaani ndani wote tunamuomba Mungu, tunaona paka mausi mwenye ilizi saba shingoni hata alipotokea akaja kufa kati kati ya miguu ya Aisha. Mimi nilisema kwanza wakati nikiwa namuona tu paka anakuja, nilizati kabisa nataka kuja kumzuru Aisha, maana Aisha alikuwa amedondoka chini. Asa mtumishi ananipa ishala kwamba endelea kusoma dua tu nikaendelea kusoma dua yani hapo ndipo nilipotoa machozi kabisa naomba sana yani Jamani Aisha aliamka na paka yule tulienda kumfukia Aisha akaenda kuoga na ufahamu kama umemjia kichwani Babake alijilaumu kimoyoni tu kwamba alikuwa ametoa pesa ndefu sana juu ya waganga ili Aisha aweze kupona na hajapona leo hii hajatoa pesa yoyote ili Aisha kapona Mtumishi akasema kwamba Naomba ni wape somo moja hapa niondoke. Wote tulikata yali kabisa kuweza kusikiliza somo. Mtumishi alianza kwa kusema hivi. Self limiting belief. Moja ya sabu iliopelekea usifanikio kwa mwake fumbili na ishina moja. Kama olivu kumetarajia ni self limiting belief. Ukifuajia kibuni cha uchaguzi wa serikali, dini au hata uchaguzi wa viongozi wa chuo au shule za msingi na serikali, Ukimuliza mtu chukua fomu uwe kiongozi, utasikia na kujibu kwa mba, misi wazi kwa kiongozi. Hiyo yote inasawabishwa na self-limiting belief. Self-limiting belief are the belief we have that hold us back from being who we want to become. Kwa mba ni hile mitazamu na mipaka anawajiwekea mtu jia uwezo wake wakufanya jambo fulani. Hii utokea ndani ya moyo na akili yake hupelekea mtu huyo kuweza kuamini kwamba 
kuna jambo hawezi kufanya kabisa yani kutokana na sababu za dini elimu jinsia uchumi uzoefu familia na muonekano pamoja na maumbile kuna watu wanaamini kwamba hawezi kuolewa hawezi kufanikiwa mazoea ya hawezi kukubalika hawezi kusoma masomo ya sayansi hawezi kufanya biashara hawezi kupata kazi fulani hawezi kuwa viongozi na kadhalika Sijui wewe ulijekea mpakani mwaka 2021 na ukasema moyoni mwaka kabisa kwamba siwezi kufanya jambo hilo kwa sababu mimi ni malizia mwenyewe. Mwandishi na mwalimu wa shule ya maisha Brian Tracy aliwahi kusema kwamba you begin to fly when you let go of self limiting belief and allow your mind and aspirations to rise greater heights. Kwamba unaanza kuruka unapokuna achilia self limiting brief yani imani ya kujizuia na kuruhusu akili yako na matamani yako kupanda kuwa juu zaidi jambo moja unataka kuliacha ndani ya mwaka 2022 ni self limiting brief amua kuanzia leo kutoka mioni mwako kwamba hakuna kitu kitakacho nizuia nisifike hatima yangu sema hivi elimu haiwezi kuwa kikwazo kwangu familia yangu haiwezi kuwa kikwazo kwangu Ufupi au ulefu hauwezi kuwa kikwazo kwangu. Umri hauwezi kuwa kikwazo kwangu. Historia yangu haiwezi kuwa kikwazo kwangu. Mungu mwenyewe anatukumbusha kwamba Yoweli tatu mstari wa kumi. Yafueni majembe yenu yawe panga na miundu yenu iwe ni mikuki. Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Tumia uzaifu wako kuwa fursa mwaka 2022. Wakolinto tisa mpaka kumi nasema hivi. Naye akaniambia neema yangu ya kutosha maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi utajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi sana ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo maana ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Somo lile litupa mwanga wa maisha sisi wote. Mtumishi aliondoka. Aisha anarudi kuoga anajitambua Aisha anakaa mbali na mimi leo. Mama anamuuliza Aisha, unamjua huyu? Aisha kaniangalia mara mbili mbili akasema kwamba ndio namkumbuka huyu hapa sini akida. Alikuwa Anashindana na pale na wahuni si ndio? Mama akasema asante sana Mungu. Yaani mama anaona kabisa kwamba mwanawe kapona na baba yake sasa anaamini kabisa kwamba mwanawe kapona. Mama yake hakutaka kumchelewesha Aisha akamwambia kwamba huyu hapo ndio mume wao mtarajiwa. Aisha akasema kwa mshangao mkubwa sana mama unasemaje? Yaani mimi nguvu zilinisha kabisa. Naona kabisa sasa Aisha anaenda kunikataa eti Mama akarudia kwamba lile neno vile vile Aisha akasema mama na kuja acha nini ndani kwanza. Mwili wangu ulisha nguvu nikasema kimeoni kwamba Aisha hanitaki mimi niwe mume wake anataka labda aolewe na tajiri na Aisha kumbukumbu kumbu yake ili ikamjia kwamba mimi ni muhuni tu. Na mimi nikaa nika kwamba nakuja. Baba Aisha akaniambia kwamba kida ondoa tu hofu Aisha atakuwa ni mkeo tu sio wazo wako tumesha wazo wako mkubali wewe moyo basi jua kabisa kwamba atakuwa mke wako. Nikamwambia sawa baba, nitashukuru sana ikiwa hivyo. Nilitoka na mawazo ya kwamba mimi nimeshindwa tayari kuwa na Aisha kwa sababu hata kama atakubali hatutakaa kwa amani kwenye ndoa yetu kwa sababu kalazimishwa tu na wazazi wake na ondoka kwa nikiwa nalia moyoni kana umia. Nilikuwa naenda msikitini nilipokuwa nimefika msikitini ni, nikatia udhu huko nikiwa nalia machozi yakao yanatoka na ndipo hostazi mmoja hivi akaniuliza ndugu yangu kinakuuliza nini? nikamwambia yote. Akaniambia usitie. Wewe mbona ni mshindi? Ngoja nikupe somo hapa la kisayansi kabisa zaidi utagundua kwamba haupaswi wewe kulia. Hebu sikia somo la jioni hili hapa. Biology inasema kwamba baada ya tendo la ndoa mbegu za kiume zinazoingia kwa mwanamke ni zaidi ya milioni tatu Zote huanza kuogelea kwenda kwenye ovary, yani yai. Kati ya mbegu hizo zote mbegu tano tu ndizo ambazo zinafanikiwa kulikuta yai. Mbegu nyingine huchoka na kufa njiani. Na katika mbegu hizo tano ni mbegu moja tu hufanikiwa kuingia kwenye yai 
na kutengeneza kiumbe mbegu hiyo ni wewe Baruj nasema hivi uliwashinda wenzako milioni tatu ndio maana leo hii upo hai usinge washinda usinge lizaliwa je umewahi kufikiria juu ya hili ulikimbia bila miguu mikono wala macho ukashinda ulikimbia bila ujuzi elimu wala vieti ukashinda ulikimbia bila msaada wa yeyote ule ukashinda ni kitu gani leo cha kufanya uweze kushindwa na kukata tamaa leo una macho mikono miguu elimu ujuzi maarifa zaidi unaongozwa na maneno ya Mwenyezi Mungu ulipowashinda wenzako zaidi ya milioni tatu ina maana kwamba wewe ni mshindi na ushindi wako una sababu kubwa sana kwa nini ushindwe na wengine leo kwa nini ushindwe na maisha yako leo kwa nini uwe ni mtumwa wa mtu mwingine you are the champion Weka malengo, pambana, muombe Mungu. Ulizaliwa ukiwa ni mshindi, usikubali kushindwa, wewe ni shujaa. Maneno yalinipa nguvu nikanyamaza kulia nikasema isee kweli. Ukikana kitu moyoni kinachokuumiza unaweza kabisa ukaumia zaidi kwa sababu tu hakuna atakaye kupa maneno ya kuweza kunyamazisha wewe mwenyewe. Eh? Hukutaka kusema japo sio yote ni ya kusema. Mengine tunakufa nayo kiume. Yule ustazi akanipa somo jingine la dini pale pale na kusema hivi kwamba kabla ya ndoa istihara tusikurupuki kuingia kwenye ndoa bila kuomba ushauli wa Allah ewe Allah hakika mimi na kutaka ushauli chukua udhu kama alivyofundisha mtume fanya swala istihala kama alivyofundisha mtume akikusudia mmoja wenu kufanya jambo aswali rakaa mbili zifuatazo za faradhi usiswali istihala kama vile unavyoswali fajr ukiswali kisawasawa na wewe utapata majibu mazuri kwa uwezo wake ala usio kinganizi kwa mwanamke au mwanaume unaweza ukalipenda jambo ukalingangania hata kwenda kwa waganga wa kienyeji eh kuweza kuliende kumbe jambo hilo lina shari na ni hatari kwako. Lakini pia waweza kuchukia jambo hata kwa kuliona ama kulisikia usitaki kabisa kulisikia kumbe ndilo linjeheri na baraka kwako. Ukitoa posa kwa binti wakajibu kwamba hapana, shukulu Allah huenda ni shari kwako. Basi mimi kaswali sala ile ya kumomba Mungu Nikarudi nyumbani kwa kina Aisha nikawakuta wote pale pale kasolo Aisha. Nikamwambia baba Aisha mbona hujaenda kuswali baba? Ndio maana nimewakumbusha wote kuwa muda wa kuswali ni huu hapa unapita. Yaani furai ilizidi kina mpaka wanasahau kabisa swala. Baba Aisha akaenda msikitini na mama Aisha naye aliswali tu pale nyumbani. Wote walipomaliza walikutana tena pale huko mbele mama Aisha alimuita Aisha akamuuliza tena swali lile lile mimi ndio mumeo mtarajiwa. Aisha akasema kwamba kwa sauti pana kwa record nasema sitaki. Da. Moyoni niliumia sana. Nitafanyaje na Aisha ndo nampenda na akasema sitaki. Kumbe Aisha hakuwa amemalizia bwana kusema akawa anaendelea kusema hivi. Mama na baba, neno sitaki si maanisha kwamba sitaki kuolewa hapana. Sitaki kuolewa ndoa ya watu wadogo, yani wazazi wangu na wazazi wa akida hapa nataka kuolewa ndoa ifanyike ndoa haswa yani watu wote wajue kwamba mimi nimeolewa mwani nikasema sisi kumbe Aisha <coughs> alizani kwamba akikubali kuolewa basi ndo ndoa inapita pale pale eh? anaitwa Sheikh tu anatupigia anatupigisha ndoa pale baba Aisha akasema mwanangu uweze kabisa kuolewa kama wajala tunakufanyia sherehe kubwa sana yani ndoa itafana mwanangu nitakupa utakacho kwenye ndoa yako Aisha akasema baba nitashukuru sana maana wakati ni Nilingia ndani nilienda kusali na namaliza kusali tu namsikia akida akiwa nawakumbusha swala. Jamani sina mengi zaidi ya kusema tu kwamba nitakuwa ni mke mwema kabisa kwa akida. Moyoni nilifurahi sana. Nikasema isi asante sana Mungu. Mara kaja mjomba wake Aisha akasikia kwamba mpewe anataka kuolewa na mimi hapa. Sasa akaanza kusema mimi sipingi ila kuna swali hapa, maswali manane wanashindoka kujibu kwa wanandoa wasiokuwa waaminifu kabisa kwenye ndoa zao. Asabimi, 
Nitasema jinsi na vyokuwa na uliza tu ila Simanishi kwamba eti na kuuliza wewe ila wewe Ujifunze kupitia maswali haya nane Usije ukafanya kwa mkeo Sikia kwa makini sana Basi mimi naisha Tulikuwa tuko makini sana kusikiliza maswali pamoja na Wazizitu pamoja na mjomba Haka wanasema hivi Kwenu wakaka Kwa nini umeoa? Naomba wanaume muulizane swali hili Kwa nini umemuoa? Naomba wanaume muulizane swali hili hapa Kwa nini umemuoa? Moja Mke wako huwezi kusema nae maneno matamu yenye kuupa furaha moyo wako lakini unaweza kumpa maneno hayo bosi wako wa kike au mfanyakazi mwenzako kiasi kupelekea wakakumisi unapokuwa haupo kazini kwa nini umeoa mbili huwezi kutabasamu mbele ya mke wako katika maisha ya kawaida tabasamu lako linashuhudiwa na majirani au marafiki zako au wafanyakazi wenzako ama kweke tabasamu lako ni pale tu unapotaka tendo la ndoa tu Kwa nini umeoa? Tatu, huwezi kutoka na mkeo kuenda nae katika matembezi sehemu yenye mandhari mazuri au hoteli kubadilisha ladha tu ya chakula na fursa ya kufanya hivyo unayo kabisa. Nafasi hiyo umewapa marafiki zako tu na jamaa zako tu. Kwa nini umeoa? Ne, umpi mkeo wako nafasi ya kumsikiliza mawazo yake na ushauri wake. We unajiona kwamba unajua kila kitu. Uko tayari kumsikiliza mtu mwingine yote ule. Ila huyu unaenda naye kitanda kimoja, hauko tayari kumsikiliza. Kwa nini umeoa? Huda muda kukaa na mke wako tu mkazungumza, eh? Mkacheza michezo ya kitoto tu ikibidi kwamba hata kupigana na mito, eh? Kufanyana tu ucheshi mbalimbali. We ukiingia ndani uko serious tu, lakini nje ya nyumba yako hakuna mcheshi kama wewe. Au kutwa unachati kwenye magrupu ya ndoa tu Kwa nini umeoa? Sita Huna muda kutuli na familia mchana utasema kwamba mba ukazini Haya sasa usiku mbono po kazini tena Kwenye mabanda ya mipila huko Hali ya kuwa TV na kingamuzi unacho nyumbani Kwa nini umeoa? Ente blow Kwa nini umeoa? Mkiwa kwa hafaidi mali yako Akiomba pesa kwa matumizi yake hapewi Na hata akipewa Haikithi haja na wakati mgeni kwa jili ya mapambo kwa jili yako Lakini pesa yako kwa tahali kabisa kwa pereka marafiki zako hoteli kubwa mkatumia kwa fujo Bro, kwa nini umeoa? Eh? Mze, kwa nini umeoa? Nane, humpe furusa mke wako Akawa na ukaribu na ndugu na jamaa zake Hana msiba kwa wala arusi Wala wehu jiusi na chuchote kile cha upande wa mke wako Kana kwamba vile umemtoa porini. Kwa nuli muwa bro? Kwa nuli muwa uyo? Alipo maliza, akasema nazani kabisa umenielewa. Nikasema ise, nimekuelewa sana ise, yani sana. Sasa isha, kumbuka swali ni kwamba kwa nini umemuwa? Kwa nini ulimuwa uyo? Kwa nini ulimuwa afunafanya mbo yote ayo? Asaisha kauliza swali, swali ambalo likawa ni kama mwiba kwa babake na kwangu pia na mama ila mamake ye alikuwa swali lenye mawivu sana kwake kwa sababu siku linafanyika ilo Tokyo ye hakuwepo. Aisha kauliza akida baba yako yuko wapi? Na, se bonge la swali ambalo jibulaki ni jipesi lakini ndio baba alie kwa memuita ye chizi, yani Aisha alimuita ni chizi mbele ya babake Na hata mbaki Aisha alipo ingia humu ndani kwake alisema kwamba kule ya kule tuyache tu maana kuna neno libeniuma sana. Na si neno jingine bali ilikuwa ni Aisha ndo chizi ya jelewi. Sasa je mimi nitatua jibu gani. Hmm? Kabla sijaongea baba Aisha akamambia Aisha kwamba mwanangu babake huyu hapa hana hofu ya mungu. Habe mtesa sana huyu hapa mama, mama ako mkwe mtalajiwa. Alimfanyia hivi kwa machangu kabisa. Yani aliongea yote yale ya siku ile pale aliko metokea na mama mpaka akame kasadika kabisa. Aisha akasema kwamba ye pamoja na mabaya yake yote ila talifa ya ndoa yangu mimi na mwanae ajue. Achagwe mwenye ukuja au kutokuja. Ila ajue tu kwa mwanae ameowa huyo huyo chizi anaye mwita ye chizi. Yani Aisha hakuonesha kama amekasitishwa na nino ilo. Aisha kanimbia kida nenda kampe talifa ya ndoa babako. Basi buwana.
Baada ya kupanga swala la ndoa mimi nilishajua talehe kamili kabisa ndoa yangu ndo naenda kumpa taarifa baba kwamba tarehe fulani naoa. Njiani nakutana na mtumishi wa Mungu akaniambia kwamba kida acha ni kuombe tu aliniombea maombi ya hapa. Roho ya kushindwa iliyokuandama kwa muda mrefu. Muonekano wa kushindwa uliojia maisha yako sababu za kushindwa kwako zilizo kutawala kwa muda wako. Wakati wa kushindwa uliojidhilisha kwa muda wa kitambo kwako. Nia ya kushindwa iliyojidhilisha kwenye maisha yako vyote hivi na kutangazia havitakuwa fungu lako wala la uza wako kwa mwaka 2022. Bari neema ya ushindi itakuzukia wewe na uzao wako yani popote mwingiapo na mtokapo. Na mwaka 2022 ukae ni mwaka wa kutimiza ndoto zako ambazo umekuwa ukiota kwa muda mrefu. Pokea fungu hili jema kwa jina la Yesu. Glory. Amen. Haleluya. Nilisikia raha sana Isaiah maombi yale. Naona hajamaliza, anaendelea na haya hapa sasa. Kuna vitu vipya vitaanza kutokea au kuonekanika kwenye maisha yako pale tu ambapo utakapoweza kuamua kuiacha hatua ya kuota ndoto na kuanza kuiendea hatua nyingine ya kufanya kwa uhalisia. Sometimes stop dreaming on it but start to do in reality. Na hapo ndipo utakapokuja kukutana na wokovu wa Mungu katikati ya njia zako. Maana imeandikwa japo mwanzo wako ni mdogo lakini mwisho wako utakuwa ni utukufu mkubwa sana. Haijalishi umetembea mwendo gani juu ya miezi iliyopita na kuombea na kutamkia kwamba Mungu akutendee jambo kubwa la utukufu ndani ya mwezi huu. Haleluya. Yaani mtumishi wa Mungu Bwana ni mtumishi tu. Jamani ndani ya mwezi huu ndio mwezi ambao naenda kutimiza ndoto zangu na yeye ndio ananipa baraka juu ya mwezi huu. Nilienda kwa baba kuombea swali langu la ndoa. Naona baba anasema kwa mama yangu, "Naomba nisamee mimi leo. Mimi nimeamini kwamba hakuna kama mama. Yaani mama yako alisimama kwenye kukuombea tu japo ulikuwa umekosea. Mimi nilikuacha zaidi na zaidi nikamwacha na mama yako pia kisa tu kukuombea wewe. Najuta sana, yani sana. Kwa kweli roho zetu wanaume zinakuwa ni ngumu sana kwenye kuweza kumsamehe mtoto ambapo kwa amekosea. Inanikumbusha story moja hivi kuna mtoto ambaye ali nyeshewa mvua tu wakati akiwa anatoka shule begi ilikuwa limeloa yani mpaka madaftari. Baba alimsema sana mtoto kwani subiri mvua iishe ili ndo arudi nyumbani. Lakini mama yake alisema mvua kwani haijamsubiri mwana afike nyumbani. Kwanza alafu ndo inyeshe. Hapo mwana tofauti ya mama na baba kwenye maongezi juu tu ya tukio lile ambalo kumefanya mtoto. Nasema mama yako alikuwa iko sahihi mimi nilikuwa siko sahihi. Mwanangu nitakuja tu kwenye ndoa yako. Kwa moyo mmoja naomba kabisa mbe mama yako eh mimi ni mkosefu sana kwake. Mimi nikarudi kumpa taarifa mama maneno yote alikuwa ameongea baba mara tu tunasikia hodi ya kizungu hivi yani kengele kumbe alikuwa ni baba kaja kabisa kuweza kumomba msamaha. Baba Aisha kwa maana alikuwa ametamka pale na kusema kwamba anajua kabla hujafa hujaumbika naomba kabisa msamaha mzazi mwenzangu. Baba Aisha alimsamehe baba na mama alimsamehe baba. Na ndoa ilipita kubwa sana ya kifaali wazi wetu wote walikuwa na furaha sana ndoto yangu ilitimia na ndio mimi nikajiuliza swali kwamba isee siamini macho yangu ni kweli na mimi ni mume na kweli bwana mimi ni mume naisha ndo mke wangu mimi huo ni mwisho wa simulizi yetu nzuri kweli kweli endelea kubakia hapa simulizi mixi katika chani ya simulizi fupi ba simulizi mixi kaburudi naiza jogo pole ndo mtunzi wa simulizi na kukumbusha tu ulipomaliza hapa ingia kwenye youtube hapo sechi roho za mabinti sita kigongo mmoja kali kwa kweli. Tuendelee na upande huo. Ndani ya S Mix hapo pia unakuwa unapata simuli zetu mpya nzuri kabla YouTube watazijafika huko zinapatikana sasa hivi. Burudani iendelee. Hakikisha umesubscribe, like, wajuze ndugu na jamaa na marafiki kwa sababu tunapata burudani kwa kujifunza mambo mengi kwa kweli. Kama wewe hujajifunza, mimi nimejifunza na kama msikiliza mpaka hapa ni kwa sababu tano naendelea kujifunza kupitia simuli zizi. Neno la Mungu, mambo ya maisha na changamoto mbalimbali za maisha na jinsi ya kuweza kupita mbona bwana tukutane katika simulizi nyingine fupi kutoka kwa jogopoli papa hapa simulize fupi bye simulize mexi chao